Hocam hoş geldiniz. Merhaba. İzmir'den kalkıp buraya geldiniz. Evet. İzmir'de hava güzel mi? Of hem nasıl. Canavar. Limonata. Oh mis <gülüyor> valla. Ya İstanbul'da bugün gerçi güzel de. Evet. Keyifli bir hava. Ya hocam şimdi bir e, hocamızla şöyle bir 10 dakika sohbet ettik gelmeden şey ilk geldiğinde. Hocam bilgi deryası karşımda oturuyor. Biz konser otarlarda arkadaşlar e, yani şan öğrencileri biz sadece sesle ilgili çalışma yapıyoruz. İşte şöyle kullan aman şu sese çıktın mı burada deton oldun mu biz hep buna odaklıyız. Ama hocam başka bir şeye odaklanmış. Yani bu sesin nasıl çıktığı nasıl uzun yıllar kullanılacağı ve bir sürü şey. Yani benim bilmediğim her şeyi o biliyor. Estağfurullah. Evet. Ben de o nedenle e, hocamızı bilerek bunun için davet ettim. Bugün bir derse gireceğiz arkadaşlar. Ama öyle böyle bir der, ders değil. Hepimiz sıralamızı oturalım. Bugün hocamız dinleyelim. Çünkü hocamız e, konservatuarlarda sesle alakalı ders veriyor. Ve bütün bu ders programını dünyada neredeyse ilk, tek kendi belirlemiş. Hocam derse başlayalım. Ben <gülüyor> tamamen her şeyi size bırakıyorum. Karşınıza geçiyorum. Bir öğrenci olarak Teşekkür sırama ederim. oturuyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Harika. Harika. Sabah evet. erken mi başlıyorsunuz dersi? Evet abi. Dokuzda. Şimdi şöyle üç farklı konservatuvarda aynı gün <gülüyor> dersimiz var. Hangi ee, okullarda hocam? Dokuz Eylül Üniversitesi. Dokuz Eylül. Şan bölümü. Şan opera. <gülüyor> ee, Ege Üniversitesi temel bilimler. E, Türk, Türk müziği. müziği. Evet, Batı evet, müziği de var. Böyle. Türk müziği de var. Ve, e, Yaşar Üniversitesi'nde de e, caz yani... Ee, ve operanın beraber e, yapıldığı bir e, bölüm var orada Hı-hı. da. Hı-hı. Ee, ama çok ben büyük zevk alıyorum. Hı-hı. Kaç senedir hocam? 10 yıl oldu. 10 yıl. 2008'de başladı. Derslere giriyorsunuz ama Ders. daha öncesi de var sizde. Tabii de. ondan önceki 10 yıl o dersleri hazırlamakla geçti. Gerçekten ee, çok Çünkü zor. yani olmayan bir dersin ortaya çıkarılması Hı-hı. ben açıkçası anlattığımda anlayan bir insanım. Hı-hı. O yüzden acaba ben öğrenci olsaydım neler bilmem gerekirdi hmm. e, ile ortaya çıktı. Tabii siz de kulak burun boğaz uzmanısınız. Ben kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi hekimiyim. Ama e, kendinizi bir öğrenci kendime, yerine koyuyorsunuz ama tabii, yani. Her zaman. Şan öğrencisi ne, ne öğrenmeli ki Kesinlikle. iyi şarkıcı olsun. Kesinlikle. Yani sadece bunun için sırf mutfağın tadını almak için 2 yıl e, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ee, şan eğitimi of, e, of, derslerine of, katıldım. Of, şahane. Yani hiçbir gücü bırakıp <gülüyor> ama çok büyük şahane bir şey. Şahane bir şey. Ve şey çok yani. öğrendim. Hı hı. Yani düşünsenize şancılar çok şey biliyorlar. Hı hı. Onu söyleyeyim. Hı hı hı. Ee, belki hayatında ses telini görmemiş bir insandan hı hı. o ana kadar e, bilmediğim pek çok şeyi ses hakkında öğrendim. Hı hı. Yani anatomiyle ilgili de bahsediyor. Evet, evet, Çünkü evet. anatomi sadece e, dokunduğumuz üç boyutlu e, bir e, organ yapı, ses teli, e, gırtlak neyse değil, Hı-hı. diyafram değil. Hı-hı. Çünkü anatominin bir dördüncü boyutu var ki Hı-hı. bu dördüncü boyut hareket. hareket. Ve işte sanatçı o hareketi çok iyi algılıyor. Hı-hı. Yani şimdi bakın e, o hareketi anlamanın en güzel yolu ne biliyor musunuz? Çok ben bu güzel. örnekten çok, çok seviyorum. <gülüyor> e, karikatür çizen Sanatçılar var, sokak sanatçıları. Doğru. Ve karşısına oturuyorsunuz. Şimdi birileri de arkasına geçiyor. Bakalım hani benzetecek mi diye şöyle <gülüyor> yan gözle bakıyor. Evet. Şimdi sanatçı eline bir kalem alıyor. Oraya bir şey çizik atıyor. Kırmızıyla bir nokta yapıyor. Filan hmm. yapıyor, falan yapıyor. <gülüyor> Sonra siz arkada konuşuyorsunuz. Ya hiç benzemedi, boşuna para verecek diyorsunuz. Sonra birisi... Size arkadan diyor ki ya baksana kaçta bulunacaktık şu denize gideceğiz çeşmedeyiz ya. Evet. E, denize gideceğiz Aa. saat kaç oldu? E, gidelim şuradan bir dondurma alalım. Ona bir laf yetiştiriyorsunuz. Sonra bir dönüyorsunuz. Ya. Aynısı. Hı-hı. Oturanın aynısı. Şimdi buradaki şey Hı-hı. sanatçı karşısındaki yapının Hı-hı. içindeki hareket örüntüsünü Hı-hı. beyninde algıladığı anda Hı-hı. ondan sonra o kağıdın üstüne geçirmesi... Hmm. Bir an meselesi. Hmm. Yani o çizgiler artık e, hmm. el işi halinde. Hmm. Burada. Yani vektör analizi yapıyor biliyor musunuz? Hmm. Matematiksel bir vektör analizi yapıyor. Siz ne zannediyorsunuz söylediği bir şarkı dinliyorsunuz. Evet. Ve o şarkıyı siz söylüyorsunuz. Doğru. Şimdi bakın analiz sentez analiz sentez basamaklarına geldi. Fiziksel. Tamam. Siz o şarkının içindeki her bir notanın sahip olduğu frekansı yazıyorsunuz. Hı-hı. O frekansların arasındaki matematiksel örüntüyü Hı-hı. 
Hı-hı. bir formüldür bir beste aslında. Hı-hı. Her bir beste kendi içinde bir polinomdur. Hı-hı. Ve o formülü alıyorsunuz, formülü çözümlüyorsunuz, evet. analiz yaptınız, sentezliyorsunuz sonra. Hı-hı. Nerede sentezliyorsunuz? Kendi organlarınızda Hı-hı. sentezliyorsunuz. Ona yorumculuk mu diyoruz? Ya işte o da bir yorumculuk oluyor. ve Çünkü Hı-hı. o formülü alıyorsunuz, onun içine başka rakamlar ekleyerek Hı-hı. yeni bir matematiksel sürece başlıyorsunuz. Ve eğer başarıyorsanız bunu, sizin o çıkarttığınız o tırnak içinde yorum veya işte matematiksel yeni hmm. polinom bir başka analiz e, merkezinde bir başka <gülüyor> onu dinleyen kişide dinleyiciye gidiyor. dinleyiciye gidiyor o dinleyicinin e, ruh frekansına artık onu ne hmm. diyorsunuz çakrasını açıyorsa hmm. e, derste çakralardan da bahsediyoruz of, of, of, of. E, açıyorsa o zaman siz ya, bayağı bir e, bir şey yapıyorsunuz Şimdi benim anladığım şu hocam, siz e, sese girişte önce hareket diye bir şeyden evet. bahsediyorsunuz ve evet. çözümleme. Yani bir beyin olacak, evet. beyin her şeyden önce gelen melodiyi kendince kurgulayacak ve bunu ses telleriyle bir şekilde harmanlayıp artı kendi yüreğinden bir şeyler, yani kendi matematiğiyle dışarı atacak ve dinleyici de kendi çözümleyebildiği şekliyle bunu alacak. Bu e, hani tanımlanmış bütün teorilerin aslında dışında gibi bir şey. İlginç bir teori şöyle yani. bir şey. Hani ses kulağımıza hoş gelen şeye evet. müzik denir gibi çok basit bir tanım var ya bu mesela bu tanımla hiç ilgisi yok. Bu çok ciddi bir e, beyin e, işleme sürecini anlatıyor bize. Yani önce zeki mi olmak gerekiyor bu iş için? Ya nasıl bir zekaya sahip olmak gerekiyor ya da? E, bizim konservatuvarda öğrencilere diyorum ki siz çok iyi bir matematik zekasına sahipseniz Hı. dahi seviyesinde matematik zekanız var. Allah Hepinizin. Allah. O sayede buradasınız diyorum. Ondan Hı. sonra bir tanesi çıkıyor diyor ki Hocam ben inanın çarpım tablosunun bazı elemanlarını şu anda sorsanız o zaman e, piyanonun başına geçiyorum. Orta Doğu'nun üstündeki la'ya e, la'dan bir ses çıkarıyorum. Evet. Bu ne diyorum? E la hocam diyorlar. Siz şu anda 440 saydınız bir saniye içinde zihninizde 440 Hz'tir Orta Doğu'nun üstündeki la. 440 yani ben birisine 17256'nın kare kökünü sorup da pat diye bildiği durumda wow ne kadar büyük bir Müthiş matematik bir şey diyorsun. diyorum ama ben bir saniyede e, bir e, sesten 440 e, bu 440 defa çarptı birbirine piyanonun teli hmm. 440 defa titreşti diyen bir kişiye demiyorum bu matematik yok ya bundan hmm. matematik yok. böyle bir şey olabilir mi orjinal hmm. çok orjinal sanatçının sanatçının Hocam, herkes, herkes havaya girecek ya yani, olsun, olsun, olsun. <gülüyor> yani sanatçının stüdyosuyla bilim adamının hmm. laboratuvarı aynı hmm. yerler hmm. çok büyük fark yok aralarında çok orijinal derse bu şekilde mi başlıyorsunuz hocam bir öğrenciler şöyle vay be biz neymişiz diyor <gülüyor> biz işi bitirdik <gülüyor> kanka <gülüyor> ya, kusura bakmayın da yani deli gibi evet, evet, evet. çözdüm falan. çok güzel Yükse- yükseliyorlar peki evet. bundan sonra nasıl devam ediyorsunuz öğrenciler ne öğreniyor şimdi önce Sizinle nefes tekniği konuşmamız için Tolstoy'u Rusça orijinalinden okuyup anlayabilmeniz ve yorum yapabilmeniz için romanını e, Rusça bilmeniz lazım. Evet. Yoksa Türkçe de okuyacaksınız. Hmm. Şimdi biz ama burada Rusça konuşacağız hmm. diyelim. Hmm. Aramızda ortak bir dil oluşturmak adına ilk dönemin ilk bölümünde, ilk birkaç haftasında, ayında önce biraz anatomi. Hmm. Şimdi bakın. Siz gitar çalıyorsunuz. Doğru. Her bir, burada 8 tane gitar görüyorum. Muhtemelen daha da fazlası vardır. <gülüyor> Her bir gitarınız hakkında kaç sayfa yazı yazarsınız? Teli nereden geliyor? Tabii. Ahşabı nereden yapılmış? Doğru. Elektronik aksamının? Yani sayfalarca yazı yazılır, yazarsınız. Yazılır tabii ki. Bir şancıya soran enstrümanı hakkında kaç satır yazar? Evet. Enstrümanınız hakkında bana Çok 10 az. satır söyleyin. 10 tane bilgi verin bana. Çok az. Kaç tane ses deli var? Yok. Bakın. Hmm. Cevaplardan bir tanesi şu, valla baritonda başka, denor, tenorda başka, hmm. bildiğim kadarıyla baritonun daha hani hmm. fazla. Yani kaç ses, ka- ne kadar bunun uzunluğu, valla e, değişiyor yani 3-5 santim olan, nerede duruyor? E, evet, evet, evet. Diyafram nerede? Diyafram ne? Diyafram her şey. Her şey ama ne? Diyafram bir kas. Doğru, doğru. Yani diyafram bir çizgili kas. Hı hı. Ve kontrol edilebilen bir çizgili kas. Hı hı. İşte ilk bölümde 
Oo. Anatomi, fizyoloji birazcık. Hocam şarkıcılar o zaman e, yok, yok. Osmanlı tanımıyorlar yani evet. genel olarak. Evet üzgün. Yani kullanmayı biliyorsun. Deha, matematik be- beynim var ama ya bu nasıl oluyor bilmem. Michael Schumacher Hı. neden hep birinciydi biliyor musunuz? Neden? Sakatlanmadan önce, Hı. talihsiz kazadan önce. Adam doğuştan bir kere bir yeteneği var. Hı. Çünkü o yetenek nasıl bir şey biliyor musunuz? O yetenek ben şu viraja kaçla girersem yine fizik çözüyor. Yapmayın hmm. yani bunun içinde Doğru. yine sanat var. Doğru. Hacinin vurduğu topun e, o rüzgarı hesap ediyor, 90'a gi- gidiyor. Doğru. Bu da matematik Doğru. var. Yani bunların hepsinde sanatı matematikten ayırmayın lütfen. Hmm. Ve e, o, o viraja en hızlı ama savrulmadan kaçla girerimi biliyorsanız bay bay bay e, siz bir adım öndesiniz. Doğru. Ama Michael'ın bir başka bir şeyi vardı. Doğru. Michael Doğru. çocukluktan o arabanın kaputunu açar, hmm. bütün arabayı son vidasına kadar dağıtır tekrar toplar. O kadar i̇şte bu büyük bir avantaj. Hmm. Bilgi. Doğru. İpsa sientia potestas est. Yani bilgi gerçek güç. Hmm. Şimdi tabi bunu da e, Bruce Lee'nin son röportajı. Hmm. İzlemenizi çok öneririm. E, diyor ki su gibi ol. Suyu Çaydanlığa koyarsın, çaydanlığın halini hmm. alır. Bardağa koyarsın, bardağın halini alır. Su çarpar, binaları yıkar. Su akar, yumuşacık okşar. Haydi buyurun. Doğru. Ve diyor, ben diyor insanlara elimle vurmuyorum diyor. Hmm. Ben diyor içimdeki enerjiyi aktarıyorum diyor. Ve bu benim kendimi dışarıya e, ifade, ifade biçimi. Vay vay vay. Ve diyor sanat ve bilim arasındaki o işte o sanatçıya hmm. bir mesaj. Bir tarafta diyor sadece bilgi, pür bilgi var. Sadece matematiği düşünüyorsunuz. Hmm. Cahit Arf'ın çok güzel lafları var. Hmm. Matematiğin kendisine has bir güzelliği vardır. Matematikçi, gerçek matematikçi hmm. şöyle bir çekilir tahtaya bakar. Hmm. Dışarıdan bir güzel oldu mu diye ne bakar. Rakama bakmadan bir güzel ondan sonra içine te- yani ee, bir... O matemat- hmm. o mekaniklik bir, bir tarafta. Hmm. Yani çıkıyorsunuz sahneye. E, yani Bernstein'in bir lafı var. Sahneye çıkmadan önce her şeyi öğrenin. Bilin. Hmm. Nedir, ne nerededir, nasıl çalışır? Ben bu egzersizi niye yapıyorum? Nasıl yapılacak? Neden böyle yapılacak? Bilin. Sonra sahneye çıkın. Her şeyi unutun. Her şeyi unutun ve eğlenin. Ya. İşte burada hmm. unutuyor gibi görünmüyorsun. Yani Doğru. öyle görünüyorsunuz ama orada duruyor. Doğru. Bir temel üzerine yapılandırdığınız Doğru. sanatsal dışa vurum o kadar kolay hale geliyor ki. Hı-hı. Düşünsenize notanıza gitar çalarken parmağınızla hangi notaya e, bastığınızı bakıyorsunuz. Doğru. Beyninizin bir kısmı onunla ulaşıyor şu an. Bu parmağınızla muhabbet ediyor. Hı-hı. Ey yüzük parmağı. Şuradaki doğuya bir bas ama Allah. Bu arada bu arada müzik de gidiyor ha. Siz tabii, bu arada tabii, tabii. parmakla muhabbet ediyorsunuz. Hı-hı. Müzik de gidiyor. Bu işin tabi nörolojik kısmı. Doğru. Ee, bununla ilgili efemeral çalışmaları yapmış. Fonksiyonel hmm. MR hmm. çalışmaları yapmış. Allah Allah. Ve Detaylı bakmışlar. Tabii ki. Nasıl tabii ki. Ve usta bir profesyonel e, müzisyenin beyninde aynı parçayı yine çok benzer bir şekilde seslendirdikleri iki kişiden bir tanesi biraz daha amatör bir tanesi tecrübeli usta. Hmm. Beyninde daha az hücre ve daha yoğun çalışıyor. Kim öbüründe ne? ustada. ustada. Us, öbüründe beynin her tarafında bir şeyler hmm. var. Çalışıyor, orası çalışıyor, burası parmakla uğraşıyor. Öbür ta- Öbürü duygusal ifade. Limbik sistemi daha çok devreye sokuyor. Aa, Sesin kontrolü aa, o kadar limbik sisteme bağlı. Fantastik. Yani, yani o işi bitirmiş artık çıkıyor. beyin tamamen başka bir şey değil. Bununla uğraşmıyor. Bu sadece bedeniyle hmm. birleştirmiş, bütünleştirmiş. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar ilginç bir şeye sahibiz. Yani ben önce şey hocam yani benim anladığım şu bir şeyi önce çok iyi öğreneceksin Tabii. refleks hale gelene kadar ondan sonra zaten diyor ki beyin tamam ben bunu öğrendim şimdi artık sen o enstrümanı çalabilir evet, duyguna yönel başka şeyle ilgilen ki artık ya da insanlarla ilgilen Tabii. hani konsantrasyonla artık başka şeyler bu zaten aslında hem enstrümantalistliğin hem şarkıcılığın temeli evet. müthiş şanje si bemoli çıkartmak için 5. oktavın si bemolini çıkartmak Hı-hı. için Uğraşıyor. Şimdi iç, iç, içeridekiyle ile konuşuyor. Hmm. Bu arada şarkı devam ediyor, hmm. orkestra çalıyor, içeride muhabbet. Var. Hadi bakalım, hadi. Şimdi geliyor diyor. <gülüyor> İnşallah çıkar, kırılma gözünü seveyim. Gözünü yani. seveyim. Bak, bak geliyor diyor. Ondan sonra <gülüyor> ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, diyor. Ondan sonra 
yapıyor ama bu arada şarkı devam ediyor. Doğru. İçeride iki, ikisi konuşuyorlar. Doğru. İç bu ses devam ediyor. Hiç sesle konuşmak yok. Hmm. İç sesle eğlenecek. Hmm. İşte böyle. İlginç ilginç. Bu son söylediğiniz şeyde bile çok güzel şeyler evet. var. Yani iç ses bir duymayacak hale gelene kadar çalışmak. Bir şeyle uğraşmak. Hakikaten öyle. Yani ben gittiğimde konuşuyorum. İyi şarkıcılarla. Zor sesleri çıkaran iyi şarkıcılardan bahsediyorum. Yani bir şeye gerçekten çıkarmak için çok uğraşanlarla. Benzer şeyleri söylüyorlar. Yani diyor ki mesela bir parçayı sahnede söylemek için sadece bir parçayı diyor. Bir ay çalıştığım oluyor ve devamlı diyor. Sürekli aynı şeyi. En sonunda hani ona sahip olduğumu hissediyorum diyor. Ve sahneye çıktığımda da çok gergin oluyorum diyor sahneye çıkmadan önce diyor. Çok yükseliyorum ama sahneye çıktığım zaman e, o çalıştığı şeyi hatırlamaya başlıyor vücut. E, onun rahatlığıyla bu işi yapıyor. Hocam derse başladık. Bize hareketi anlattınız. Sonrasında işin kimyasını anlattınız. Yani bir şarkıcı nasıl iyi şarkıcı olun temelini anlattınız. Biraz da şu ses derlerine. Sizi gerçi ben bırakayım yine dersi ama özür dilerim. Tamam, bak yok, evet. heyecanlı öğrenci yerinde <gülüyor> durmuyor gene. Ee, i̇ki tane ses derimiz var. Tamam. Çok bekleyenler için üzgünüm. <gülüyor> yok işim, iş böyle öğrenilir hocam. Ee, Sizdeyiz. Çocuklarda bu bir santim civarında. Bir santim çocuklarda. Bir santim Şöyle söyleyeyim, baş parmağınızın tırnağının uzunluğu kadar sesleri. Ne diyorsunuz ya? Yaklaşık, ya. öyle düşünün. Çocuklarda bu kadar mı? Hepsin, yani erkeklerde, kadınlarda hep böyle. Erkeklerde 2 santim civarında, 1-8-2-3 arası değişiyor. Ee? Ee, kadınlarda 1,5-1,8. Hayır o küçücük çocuk, o çığlık çığlığa sesi bu kadarcık sesleriyle mi Ama çıkarıyor? Ama küçük sesleriyle daha tiz ses çıkarsınız. Hayda, yandık vallahi işimiz iş. <gülüyor> Sipsinin çıkardığı sesle şahneyim. <gülüyor> Doğru, o da mantıklı. Fizik. Her şeyin temelinde yatıyor fizik. fizik. Ee, büyümeye şimdi, başladıkça çocuk neler oluyor? Büyümeye başladığı zaman e, bütün bedeni gibi ve bedenindeki kaslar gibi ses telinin içindeki kaslar da büyüyor. Hmm. Aslında ses çok basit. Nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Nasıl? Ah. Böyle çıkıyor. Ah. Akciğerlerimizin içinde bir havayı sıkıştırıyoruz. Tamam. İki tane ses telimiz var. Aslında bunu Almanlar çok güzel. Tel değil bu. Çok ne güzel. Stimlippen diyorlar. Ne demek ses o? dudakları. Aa. Aynen dudak gibi çalışır ses teli. Hmm. Bu şekilde. Lip, dudak trili yapıyoruz ya. Evet. Dudak trilinde olduğu gibi hmm. çalışır. Ve bu iki dudağın titreşmesi gibidir ses telinin titreşmesi. Bir de bir boru gelir o iki titreşen ses telinin devamına. Bu da evet. ses yoludur. Boğaz, ağız, burun boşlukları, yumuşak damak, dil kökü, bütün bunlarla o borunun şeklini değiştiriyoruz. Evet. Ondan sonra da olur. Siz buna artikülasyon eklerseniz yani anlamlı hale getirecekseniz bir de dil, dudak, damak yine <gülüyor> bu kadar. Şarkı, böyle bir ses bu, bu, bu. Şimdi dırtlağımızı açalım, evet. dışarıya çıkartalım Tamam. ve... Ses çıkartalım. Hmm. Cızırtı gibi bir ses çıkar. Hmm. Yaklaşık böyle bir ses çıkar. İçerideki ses böyle oluşuyor. İçerideki ses bu ama e, bu ses yolunda bir ham çamura benzer. Buradan dışarıya bir heykel çıkar. Aa. <gülüyor> Bak, kal- o heykeli nasıl yapmak lazım? Evet. Bütün olay ondan. Evet, seni heykelde değil mi? Çıkan he- süper bir heykele de benzeyebiliyor. Hiçbir şeye de Tabii. benzemeyebiliyor. İşin iki yönü var. Bir hmm. çamurun kalitesi var. Vay. Çamur, Şimdi, çamur önemli o zaman. Onu yani. anneniz Aa. babanız veriyor size. <gülüyor> ya hayatımda yaptığım en eğlendiğim röportaj sohbet biliyor musunuz? Ben bu kadar hem öğrenirken keyif aldım hatırlamıyorum yani. O anne babadan geliyor. Genetik. Çamur. Şimdi hmm. ya bu çocuğun sesi hep güzeldi. Hmm. Yani beni hep çıkartırlardı, taklit yap- yaptırırlardı. İşte yok şarkı söyletirlerdi. Ee, neyse. Şimdi o, bu çocuğun sesi <gülüyor> hep güzeldi kısmı var. Hmm. Ses güzelliği nasıl bir şey biliyor musunuz? Hem evet e, çıkan sesle alakalı bir durum hmm. hem de beyninizde o sesi nasıl kullandığınızla alakalı bir durum. Hmm. Yani bazen hastalar geliyor bir melodi e, üzerinde çalışmamız gerekiyor. Tamam. İyi ki doğdun şarkısını söyletiyorum. Hmm. Yani mutlu yıllar sana tamam hadi tekrar edin. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana gibi bir şey söylüyor. Doğru. Ama aynısı olmadı. Değil. Yok aynısı olmadı diyor. Aa. Yani işte iyi kulak hmm. demek sadece bu gördüğünüz şey değil, 
E i̇şte o matematik zekası ile alakalı olan bir şey. O doğuştan gelen bir şey değil mi evet. hocam? Yani sonradan Şimdi, kazanılıyor mu? Sonradan geliştiriliyor. Geliştiriyor evet. ama ne kadar geliştiriliyor? Yani, ben çok merak ediyorum bunu. Seviyesi dünyada ne olmuş? Siz mutlaka araştırmışsınız. Şimdi bunu. şöyle. Ne kadar geliştirebilmiş bir sahır kulaklı bir adam. Yani sahırdan kastım. E, müzik tekrarı, melodi tekrarı yapamayan bir kulak. Evet. Bunu ömrü boyunca ne kadar geliştirebilmiş? Çok merak ediyorum. E, şimdi çok güzel bir Metropolitan Operası'nın e, eski baslarından bir e, hocanın çok güzel bir kitabı var. Ve e, 40 yıl boyunca Metropolitan'a gelmiş geçmiş bütün e, ünlü solistlerle şey yapıyor. Hmm. Birer sayfalık röportaj. Aa, klasik sorular. Şansa bak müthiş. Ee, ve hepsinde tek bir ortak özellik var. Çocukluğumdan beri şarkı söylüyor. Hiç durmadan. Çünkü bu içten gelen, onu doğuştan o size verilmiş, lütfedilmiş ses diyorum ben ona. Hmm. Onun içinde sadece ses teli yok. Onun içinde o beyin arzu ve o e, yeteneğin kamçılamasıyla ortaya hmm. çıkan bir tutku hmm. ve devamında onun geliştirilmesi, sahnede başkalarının da bunu dinlemesi hmm. e, arzusu. Hmm. Yani bu, bütün bunların hepsi var. Bunların yani, karışımı o, iyi şarkıcı yaratıyor. Yani, yani e, anladım. E, Gelişmek olmuyor. demek. Şimdi kötü aslında, çamurdan zor tamam, Şimdi şunu anlıyorum. Zaten e, kötü çamur dediğimiz şey aslında e, bana en çok sorulan şeylerden biri hocam. Diyor ki mesela. Ben şarkıcı olmak istiyorum. Tamam olmak istiyorsun. Ne yapıyorsun bununla ilgili? Ya işte ders almam lazım. E, o ders almam lazım. Ne yapıyorsun? Ya işte bir şey yapmıyor. Ya sen zaten ana tutkuya sahip değilsin ki evet. onu geliştirmek için. Evet. Yani e, bir insan hani nasıl gelişirin? Yani Burada başlıyor evet. aslında. Ne kadar gelişmek ister daha bence... Şarkıcı e, olmak istiyorum. Niye? Niye? Ortam olsun. Ya işte <gülüyor> burada o sorunun yanlışlığı, abi, abi. yanlışlığı burada. Başlangıç Çünkü burada. orada şarkıcı olmak istiyorum. Hmm. Ben yani... O doğal bir hmm. yolu. Yani o sizi götürüyor ama şanslıysanız evet. doğru zaman, doğru yer, doğru hmm. kişiler ve doğru bir süreç. O hmm. zaman hani o, o kaliteli çamur çok başka hmm. şeyler oldu. Çok, çok orijinal hocam. Güzel. Şimdi ses tellerine devam başladık. E, hocamız derste devam ediyor. Bizler keyifliyiz. Devam ediyoruz hocam. Şimdi nereye girelim? Hangi tane, girelim? İki tane ses telimiz var. Tamam. Ve diye bunlar çalışıyor. çalışıyorlar. Şimdi e, Şam pedagojisinin temel elementlerinden bahsetmiştik ilk hmm. konuşmamızda. Hmm. İlkel ses, nefes ve postur. Şimdi tamam. önce ben bu madem ses telinin fizyolojisinden de biraz bahsediyoruz. Nefesi tamam. çıkaralım. Tamam. E, bu üç temel element öyle bir şey ki kaç yaşında olursanız olun, kaç yaşında bir profesyonel olursanız olun. Sesinizde, e, modüler bir yaklaşım bu, sesinizde bir problem varsa... Hmm. Çekmece gibi bu üç çekmece hep böyle duruyor bir hmm. e, komidinde. Hmm. Sesinizde problem varsa önce bu üç çekmeceyi açıyorsunuz. İlkel sesin mi bozuldu, nefeste bir sorun mu var, e, postürle bir e, hmm. sorun mu var. Eğer bunlardan bir tanesinde problem varsa buldunuz da hemen e, uğraşmayın hemen çözün. Hmm. Üstüne gitmeyin. Hmm. Yani e, nefesten başlayalım. Tamam. Şimdi... Yine bir hayal kırıklığı olacak diyaframla ilgili. Nedir? E, diyafram e, nefes aldıran bir kastır. Diyafram Diyaf- kasıldığında... Diyafram nefes kas- aldıran bir, bir kastır. kastır. Böyle bir tamam. e, karnımızla, karın boşluğumuzla, tamam. göğüs boşluğumuzu birbirinden ayıran paraşüt biçiminde paraşüt bir kas. Biçiminde. Ve bu kas kasıldığında düzleşir. Evet. Akciğerlerimizin içine dışarıdan hava girer. Tamam. Ve biz nefes alırız. Hı hı. Şimdi nefes verirken şarkı söylüyoruz. Hı hı, doğru. Diyafram gevşerken şarkı söylüyoruz. Evet. Diyafram kasılırken şarkı söylemiyoruz. E tabi. <gülüyor> Ama haklısınız zaten. Kasılırken şimdi hep diyaframını kullan. Bir kası kullanmak demek, o kası kasmak demek. Ama doğru. şimdi diyafram tekniğinin ne olduğunu söyleyeceğim. Tamam. E, bir Kası kullanmak demek aslında onu hem evet kasmak, o kasın yapacağı işi yapmak. Doğru. Bir de o kası kontrollü bir şekilde gevşetmek demek. Hmm. İşte diyafram tekniğinin temelinde. Yani diyafram akciğerlerimizdeki havayı sıkıştırmıyor. Doğru. Akciğerlerimizdeki havayı bilakis... Yani diyaframla şarkı söylemek, diyaframı kasarak şarkı söylemek hmm. nasıl olur biliyor musunuz? Hmm. Böyle olur anlatabiliyor muyum? Aa. İkime doğru çekiyorum şu anda. Sesimi içime doğru havayı çekiyorum. Böyle bir ses çıkartmak oluyor. Diyaframı kasmak, kasmak, kasmak havayı almak. almak demek evet, zaten evet, diyorsunuz. Evet. Hmm. Ama diyaframı kontrollü bir şekilde gevşetiyorsanız o havayı dışarıya vermek. 
Evet. De kontrollü bir şekilde veriyorsunuz Anlıyorum. demektir. İşte bunun yolu da postürden hmm. geçiyor. Postür? Duruşumuz. Hmm. Bir enstrümanı ilk yeteri e, öğrenmeye başlayan hmm. bir öğrencinize. Doğru. Neyi öğretirsiniz? Önce tutmasını Tabii. öğretirsiniz. Tabii. Yani gitarı böyle çalmayacağız. Tutma. Doğru. Şimdi bizim enstrümanımız ne? Bedenimiz, Cümlemiş. bütün bedenimizi nasıl tutmamızın karşılığı hmm. postürümüz, duruşumuz. Hmm. İşte e, özellikle klasik şan pedagojisinde tarihsel bir duruş şekli, şekli vardır. Var. Ona asil duruş derler. Doğru. Asil duruşun temelinde ben onu e, şimdi bir kişiye ne kadar fazla yönerge verirseniz o kadar az etki edersiniz. Hmm. Onu yap, bunu yap, şunu yap, ondan sonra şunu, oradan sonra çevir, ondan Bitti sonra böyle ter, ters kalk ama bu da... Bitti. Üç tane temel öge var. Asil duruşta üç tane temel hmm. öge var. Bir, kesinlikle asker duruşu değil. Sternum dik. Yani bu asil duruş nasıl bir duruş biliyor musunuz? Ben kimin biliyor musun duruşudur aslında? Hmm. Kral, prens, prenses böyle. Evet. Ee, biraz hafif. <gülüyor> Kibirli bir duruş biraz, ya. Hadi birazcık ama yani. yani. Yani şöyle ama bakın Abi, bir grupla <gülüyor> geliyorsunuz. <gülüyor> doğru doğru. Şancının yürüyüşünden belli oluyor. Tabii yani, tabii tabii. Kim şarkı söyleyecek ne? gösterirsiniz. O. Şöyle bir kalkar. Bir, evet ama o duruş doğru. enstrümanın tutuş özelliğinden kaynaklanan hmm. bir şey. Sternum dediğimiz bir göğüs kemiği var. Tamam. Bu göğüs kemiği azıcık yüksekte olacak. Hmm. Ee, omuzlar düşük. Babam Aa. kral. O, evet. <gülüyor> değil. Babam kral niye? O taşıyacak. Yani. Rahat, düşük. Yani. Düşük. Rahat, rahat. Yana, değil. yana düşük. Hmm. Ama sternum yukarıya doğru asıyor göğüs kafesini. Bir hmm. askının astığı gibi. Hmm. Dede, ben ona kuyruk dik diyorum. Dinamik bir omurga. Ah. Kediler kuyruğunu dikip de böyle salına salına yürürler ya böyle. Evet. Dinamik bir omurga. Omuzlar rahat. Hmm. ve yüksek stern. Bu hmm. üçlü hmm. aslında çok güzel bir formül oluşturuyor. Hmm. Postür için çok güzel bir formül Temel bir duruş evet. bu. Yani bir de şu var tek bir e, slogan yani asil duruş. Evet. Prens gibi duruş. Evet, evet, evet, evet. Bunu aldığınız anda o zaten sizi bir forma sokuveriyor. Doğru. E, onu yaptığınız zaman ne oluyor biliyor ne musunuz? Oluyor? Onu yaptığınız zaman larynx yani gırtlağımız e, çok rahat ediyor. Ha, bir gerilimden yani, kurtuluyor. Gerilimden kurtuluyor ve başı taşımak zorunda olmuyor. Hmm. Yani böyle önde baş postürü bozukluktur. Or- organik bir anatomik bir bozukluktur. Böyle yaptığınızda baş aşağıya düşmesin diye kaslar başı tutmak zorundalar. Bravo. Eğer omuzlarınızın üstünde durmuyorsa baş, ben ona pimpon topunu raketin üstünde tutma egzersizi Şahane. diyorum. Eğer o pimpon topunu bir dengelerseniz evet. artık ilave bir güç sarf etmek zorunda Doğru. değilsiniz. Ama pimpon, raketi böyle tutarsanız pimpon topunun orada durması için elinizle tutmanız gerekiyor. Bu fazla. Hmm, ekstra fazla hiçbir vücudunuza yani, yük bindiriyorsunuz. Gereksiz ve, ve tam da burada. Tabii ses yani, çıkarmanıza engel oluyor. Ki, Direkt atın oluyor. yuvarlarından iki kişi tutuyor. Evet. Sonra siz diyorsunuz ki haydi atım gönlünce şahla. E tutmayın. Ya. Ama biz içeride bunu anlayamıyoruz. Hmm. E, postür de bu şekilde bağlayalım. Yani hocam, süper. o rahat duruşta siz diyaframı kontrol etmek için gerekli kasları, akciğerdeki basıncı arttırmak için karın kaslarını, karın evet. kasları derken de çok dikkatli olmak lazım. Yine Janis Chapman'ın bir şeyi var, split diye bir akrostişi var. Hmm. Şancılar, lütfen göbek bölgesini rahatlat. Yani. Şimdi bazen diyafram egzersizi <gülüyor> veriyorlar, şunu yapıyorlar. Evet, hadi vur. Yani Bruce Lee gibi. Evet. Bu şekilde. Ee? Bu şimdi daha Aa. sesinde belli. Hmm. Yani eğer bunda bir Kasılıyorsun. ya burada bir kasılma varsa Doğru. burada bir sorun var. Doğru. O yüzden göbek deliğini rahat bakın hmm. rahat hiçbir zaman gevşek değil. Evet. Rahat diri tatlı bir dirilikte. Hmm. Rahat bırakmak gerekiyor. Hmm. Ee, ve postürü de nefes için nefesten sesi bağımsızlaştırmak için hmm. ve sesi çok rahat kullanabilmek için hmm. rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Ee, Hocam peki kafanın duruşu? Dengede. Pimpon topunun raketteki gibi. Yani çünkü Bakın şarkı, burası bir raket. Şey gibi hani postürün temelinde ama şarkı söylerken o kadar biz... E, o bu... denge içeride bir denge. Çok güzel bir soru. Değil mi? Acayip yani. Bilmiyorum. Hani hiç kimse şu şekilde evet. şarkı evet, söylemez evet, ki. Evet, evet. Aman dur. Evet, evet. Yani, yani bakın. E, hem var. öyle hem de işte yerli yerde müzikalleri düşünün. A, zıplıyor, atlıyor, şey hopluyor falan. Her şey var. O denge içeride. Hmm. Yani e, bir prensin zıplaması, atlaması. Yani böyle bir plof diye 
e, çökme atlaması değil o. Gene bir şey O var. hep sesi o dengede tutmayı yani Hı-hı. nefes nefese kalıyor duyamazsınız o nefesi. Hı-hı. Saklamayı da bilmek Tabii ve ki. kullanmayı bilmek. Çünkü bağımsız. Evet. Yani duyamazsınız o nefesi. Hı-hı. Sesin içinde duyamazsınız. Hı-hı. Bir tiz piyano çıkartıyor. Ee, ana Netrepo'nun bu konuda çok güzel bir şeyi var. Ders gibi. Derste de ben gösteriyorum zaten. Ee, Meine Lippen diye bir e, çok güzel bir Almanca gösterisi var. Hı-hı. Koşuyor, zıplıyor, mikrofon yok, çiçekler atıyor, dans ediyor ve ondan sonra tiz bir piyano, bir tiz sesle titremeden bir, ve, <gülüyor> Böyle bir nefes nefese şu anda. Doğru. Yani bir, e, bir efor sarf etmiş. Ve hiç e, şey yok. Yani Bunun kesin. formülü diyorsunuz hocam. E, bu çok iyi bir denge. Çok, ama bu herhalde temel denge değil artık. Bu çok çalışılmış bir Kesinlikle. denge. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bunu defalarca yapacaksın ki o sesi Kesinlikle. bir de üstüne deneyeceksin. Yani çalışmadan hiçbir şey yok ya. Tabii ki. Yani bu sadece doğal bir kabiliyet değil. Dünyanın en güzel sesine sahip olabilirsiniz de. Bunları yapmak için oturacaksınız. Sabah akşam çalışacaksınız gençler. Hocam güzel. Ee, başlangıcı yaptık. Bayağı da ilerledik. Güzel. Ses tellerine doğru yaklaştık. Temel olarak baktık. Duruşu biraz anlattık. Ee, ben şöyle, benim aklımda şöyle bir şeyler var. Şimdi biz ses renklerini ayırıyoruz. İşte bariton çıkıyor, bas çıkıyor. Bunlar neye göre oluyor? Şimdi o zaman temel elementlerin üçüncü en önemli bence Hı. en önemli Hı. o modüler çekmecesi Hı. vardı ya. Hı. İlkel sese geldik. İlkel ses. İlkel ses. Tamam. Ona primal sound e, demiş bir tane e, Amerikalı şan hocası. Hı. E, primal sound bizim refleksif olarak çıkarttığımız sesler. Hı. Hı. Şimdi e, insan ses, ses ruhun aynası. Doğru. Ve öğrendiğimiz, eğitildiğimiz, kültürümüz pek çok şey bizim e, bebekken olan hmm. sonradan değiştirdiğimiz e, sesi etkiliyor. Yani hmm. sizin karakterinizin bir aynası e, sesiniz. Ve karşınızdaki kişi öfkeli mi, sinirli mi, Oradan mutlu mu, sevinçli mi? Daha telefondan konuşmak doğru, anlıyorsunuz. Doğru. İlkel ses yapılandırdığımız sesten bağımsız bir ses. Ne hmm. demek istiyorum biliyor musunuz? Nodül, çok tipik bir nodül e, sesi vardır. Yani biz yani ses kliniğine gelen hastanın e, tanısı Anlarsınız. birinci dakikada yüzde hmm. elinin üstünde konmuş oluyor. Anlıyorum. Ondan sonrası biraz hani e, farklı yani detaylar, detaylar oluyor. O sesi merhaba dediğinde duyduğunuzda yani bu şekilde konuşan bir e, kişinin nodül olduğunu anlıyorsunuz veya Böyle gelmiş bir evet. kişinin e, tek taraflı ses deli felci. Hemen bu oyununa bakarsınız. Troidektomi, bu hatır ameliyatı olmuş mu? Neyse Tabii. biz modüle dönelim. Anlıyorum anlıyorum. Çok güzel hocam. E, e, bu şekilde konuşan bir kişi sesini bir şekilde ben ona ikna sesi diyorum. Ne iş yapıyorsunuz diye soruyorum. E, çağrı merkezi görevlisi. Harika e, ya. Banka e, görevlisi. Buyurun. Yani karşıdakine iknaya e, çalışan Uğraşıyor. birazcık da alttan alan ama bu arada da e, bu şekle getiren, buyurun müdür bey ben nasıl yardımcı olur? Biz bunu ilkokulda başlıyoruz. Ya buyurun yani, ya. E, of of of. of. sesimizi bozmaya ilkokulda. Yani hangi bebeğin sesi kısılıyor? Cıgır cıgır yıkıyorlar ortada. Üç gün ağlıyorlar ya. Evet. Sesi kısılmıyor çünkü bu Doğru. hayatta kalmayla alakalı hmm. bir şey. Yani mağara dönemini düşünün. Ya aslan geliyor ağlıyor. Sesi kısılırsa annesini çağıramayacak. Yani Doğru. düşünün bunu. E, i̇şte ilkel sesimiz en ekonomik. Hmm. En güvenli, hmm. en sağlam ses. Doğuştan, doğduğumuz zamanki çıkardığımız evet. seslerden bahsediyoruz. Hepimizin içinde ilkel ses var zaten. Hmm. Öksürürken ilkel sesi çıkarıyoruz. Doğru. Yani diyorlar ki mesela bazen e, kibar hanımlar geliyor. Ben öksürürken bir garip öksürüyorum ya diyor. Ya, gülerken benden değişik sesler çıkıyor. Ya böyle böyle. Şimdi öksürürken... <gülüyor> <gülüyor> ya, Doğru. Boğazdan atmanız için, boğazdaki hmm. balgamı diyelim. Kurtulmanız için ondan hmm. e, en ekonomik ve vücudun refleksif yöntemini kullanmanız hmm. lazım. Esas sesiniz orada duruyor zaten. Harika. Ama e, o sesi alıp sahnede performans oluşturacak sese dönüştürmek Doğru. lazım. Şimdi gelelim fah sistemine. Süper, yani süper. E, yani bu, bu esas köprü buradan geçiyor. Hmm. Müthiş bir köprü hocam. Bu biçimde arkadaşlar izliyorlardır. Yani şu anlattığınız şey bizim bütün hayatımızı etkileyen nokta. Diyorsunuz ki bir çağrı merkezinde adam konuşa konuşa merhabalar nefsinize ses sesin sadece bir bölgesini o kasların kullana kullana artık deforme ediyor, yok ediyor ve ses gelişmiyor aslında. Sadece bir kısmı gelişiyor. 
Ama işte gerçekten hani bir ses eğitiminde şan çalışmada neden PES'ten başlıyorsunuz? En tize kadar açmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bütün sesinizi efektif ve her yerini, her bölgesini kullanarak size hayatta, bakın burada sohbet ederken butonda. Bir arkadaşım da ne haber oğlum başka bir bölgede. Her bölgenizi öğrendiğiniz zaman sesinizi doğru kullanıyorsunuz anlamına geliyor. Şimdi atletin e, bütün kaslarını ısıtması. Hmm. Şimdi pardon bu adamlar bacaklarıyla koşuyorlar. Hmm. Yani doğru. koluna ne gerek var değil mi? Hmm. Değil. Bedeniyle bunu yapıyor. Doğru. Yani bunu bütüncül düşünürseniz iş çok farklı. Hmm. Size bir öğrenci geliyor. E hocam ben tenor muyum bariton muyum? Hayır, öğrenci böyle böyle koş, konuşuyor. Ben tenor muyum bariton muyum? Hadi bakalım buyur buradan. Yok yani e, ben bunu anlayabilemem. Doğru. Yani atletizm kursuna Doğru. hocaya bir kişi geliyor. İki, ay- i̇ki dizinin arasında bir ip bağlı. Evet. Ben bir koşayım. Nasıl? Siz böyle koşacağım. Doğru, İple doğru, koşacağım. Doğru, doğru. Siz benim acaba sprinter mı yoksa maratoncu mu olduğumu nasıl anlarsınız bakalım. Anlayamam ki. Mümkün. E şimdi ilkel sesiyle yani bu soruyu cevap vermeden önce hmm. bir şan hocasının ilkel sesi duyması Gerek ve o ilkel yok. sesinden bu bilgiyi çıkartması lazım. Bravo. O yüzden konservatuarların ilk bölümünde yani Şan hocasının yapması gereken şey Hı. önce birinci adım en uzun adımdır bu ve en önemli adımdır. Evet. İlkel sesi çok iyi değerlendirmek hmm. ve bu ilkel ses üzerinden çalışmaya başlamak. Evet, Orta gerçek, tonlarda başlamak. Gerçek sesini bulmak. Tabi tabi canım. Senin sesin neymiş gerçek, arkadaş? Reaktif Bakalım. yani sizin boyunuz 1.80. Hmm. Kambur durursanız 1.70'e düşersiniz. Kaç kısaldı mı boyunuz? Doğru. Yok gerçekte 1.80'siniz. Kambur durmak sizi hani bu bunun boyu kısa bundan hmm. basketçi olmaz mı dedirtir? Anladım. Yani e, dik durdunuz adamın boyu 20 santim 2 metreye çıktı. Aa basketçi. Şimdi bakın kararınız değişti. Doğru. İlk karar yanlıştı o zaman. Doğru. O zaman ilk bütünü e, görmek gördükten lazım. sonra. Yani enstrümanı gerçek haliyle hmm. e, değerlendirmek tanımak lazım. Tanımak lazım. lazım. Ve arkadaşlar genç arkadaşlar da kendilerini böyle değerlendirebilir o zaman. Elbette. Elbette bir şan hocasına gittiğinizde daha iyi öğrenirsiniz ama hocam benim ses rengim ne? Bir bak bakalım. Bir öksürün yani, mü? <gülüyor> hani, yani çok basit yöntemli bir öksürün. Yani kalın sesleriniz nasıl çıkıyor? Şöyle bir bakın kendinizi değerlendirin. Basit bir yöntemler bunlar hep size. Tabii. Yani tabii öksürüğü de <gülüyor> yaparsanız olmaz. Onun da yöntemi olmaz, var. Olmaz. Yani olmaz. Rahat kendiniz gibi öksürün. Hiçbir şekilde. Yani etrafta kimse yok. Ayıp olmayacakmış gibi Hı-hı. öksüreceksiniz. Anlıyorum. Ee, bu süreç hmm. temel elementler hmm. e, süreci bittikten sonra siz hmm. temel elementleri yapılandırdıktan sonra, sonra artık e, daha profesyonel sesi geliştirme hmm. e, sese renklendirme e, tiz sesleri nasıl çıkaracaksınız pes sesleri nasıl çıkaracaksınız bizim koridor egzersizimiz var e, doktor box terapi tekniğinde e, koridor egzersizinde mesela biz e, rejisterları nasıl e, değiştireceksiniz, e, kaynaştıracaksınız. E, register ne, ne diyecekler şimdi? Tabii register e, ne hocam? Yani Buyurun. şimdi gırtlağın vitesleri. Hmm. Yani gırtlağımızda ama tabii register'ın yani en basit haliyle söylüyorum. Evet. Çünkü ses yolu da register'ın bir parçası. Hmm. E, temel register'larımız, dört temel register'ımız, dört temel var. register'ımız var. Birincisi fry ya da gıcı, gıcırtı register'ı. Aa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu böyle bir e, Yani bu şarkıda kullanılıyor mu? Tabii ki kullanılıyor. Zaman yani zaman. Başlangıçta mesela romantik Ana, yani a, yani hmm. gıcırtıyla başlanır veya hmm. bitirirken bunu yapabilirsiniz. Tabii yani de, profesyonel de. kısmı bunu. Doğrudur. İkincisi göğüs rejistörü. Tamam. Göğüs rejistörü da kendi içinde ben üçe ayırıyorum. Çünkü bir alt göğüs var. Türk sanat musikisinde goy goy derler buna. Metin biraz aşağıda. Metin milli bölgesi bu değil Harika, harika. Bir modal bölüm var. Bizim benim şu anda konuştuğumuz. Bir ara ağız içi olarak hep nitelendirdim. Nasıl nitelendirdim bilmiyorum. Tabii ki neden olmasın. Bir de belt bölümü var ona. Belt. Ha yani birazcık daha böyle larynx biraz daha yüksekte. Biraz daha pop grubunda söylenen bir bölüm. Ha ha. Ya yani bu belti yakalayan Doğru. bir. Doğru. Sonra falset register var. Hı-hı. Falset register bu bu şekilde çıkan bir ses. Ha! Şimdi Aha. bütün bunlar gırtlağın içindeki kasların kendi aralarındaki kasılma dominansisiyle gelişen vay ve vay iki ses telinin 
o gelen basınçlı havayı nasıl bir şekilde sese dönüştürdüklerini belirleyen mekanizmanın sonucu olan vitesler. Hocam bu dört viteste tamamen burada mı belirleniyor? Yani genelde. Yani şurada yani, değil de hep, burada mı? Evet, abi. Önce göz burada, sesi diyorsunuz. Sonra bu göz iki ses delinin bütün e, kalınlıklarıyla e, çarpması. Hmm. Hmm. Falset sesi diyorsunuz. Böyle böyle çarpması, ince bir şekilde i̇nce, çarpması. Belli bölgeleri. Gıcırtı sesi diyorsunuz iyice böyle gevşek çarpmasıyla. Ee, bir de ıslık rejistri var. Dördüncü doğal rejistir. Onu ben çıkaramıyorum. <gülüyor> diye yani şimdi. Tepede çıkan e, başka. Çeşitli, Onu zaten ıslık, şarkıcılarda dinliyor şarkı, arkadaşlar. Evet yani kadınlarda özellikle kolyatür sopranoların çok güzeldir ıslık Hı-hı. rejistrileri. Artık ee, erkekleri de çıkartıyorlar. Efendim, erkeklerde de var canım yani Lopez'in e, şeyleri ya, var. Çok neler güzel var? Bir sürü e, parçalarda. Şey gibi oldu artık hocam yani bir dönem e, bu tür ıslık rejistrlarını e, böyle aa inanmıyorum ıslık rejistri ha, çıkıyor. Ya, İnanılmazdı tabii, şimdi artık tabii. böyle hani yok şurana bastır bilmem ne yap şunu deneyerek falan onu bir formülize etmeye başladılar ki bütün neredeyse şarkıcılar artık ıslık rejistrini daha kolay çıkarmaya başladılar eski evi. Yani, kesinlikle. Ee, yani Hangi sesi çıkarıyorsanız çıkarın. Hmm. Şarkı söylüyorsanız insanlar sizi dinliyor ve beğeniyorlarsa evet. olay bitmiş. Süper, süper hocam. Ee, bar- kafa sesini bar- soracaksınız. Şimdi. Kafa sesini de söyleyin hocam. Çünkü söylemedik kafa sesini. Dört tane temel rejistir var. Bunu bilmiyorsanız müzisyen olmayın. Yok ya. canım. <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Ayrıca kafa sesi <gülüyor> o kadar çok kanalda sorulur ki artık benim... Kafa sesi ne? Kafa sesi nedir? Falsetto nedir? Şimdi bakın ben doğal rejistirlerden Doğru. bahsettim. Evet. Yani... Göğüs rejistri, falset rejistir. Falset rejistrinin içi boş bir tınıdır. <gülüyor> evet. E, hatta mutasyonel falsetto diye bir hastalık var. E, bu ergenlik döneminde erkek hmm. çocuklarında dönüşümün gerçekleşmediği bir durum. Evet. Biz çok büyük oranda bunu hiçbir cerrahi uygulamadan şimdi... Çözüyor e, musunuz tabii, hocam? Tabii, tabii, tabii. Yani, İnanılmaz e, bir şey. Bir tabii. tane çok yakın tanıdığım biri var. Tabii, tabii. Sesini bu şekilde kullanıyor. Ben sizinle iletişime geçmesini Haftaya sağlamak isterim. Haftaya tanıyamazsınız ama onu. Yakın Gerçekten. tanıdığınızsa haftaya tanıyamazsınız. Ne yapıyorsunuz hocam peki? Ya niye söyleyeyim şimdi ben? <gülüyor> keseceğim, keseceğim burayı. <gülüyor> hocam süpersiniz. Peki. Böyle bir şeyin bile tedavi Şaka edilmesi yapayım. şahane Çok bir şey. Çok basit. Yani bizim e, doktor boks terapi tekniğinde yüksek yeri basınçlı. Şimdi hmm. dünyada ilk kez, e, literatürde ilk kez e, hocam, sunduğumuz muhteşem. bir şey. E, bu geçen hafta, e, şimdi önümüzdeki hafta da yine Helsinki'de sunacağız. Ee, yani çok basit bir yöntem vay ve vay vay şimdiye vay. kadar hani yüzde yüz diye bir laf tık tık da olmaz. Tabii. Ama şimdiye kadar e, tedavi olmuyor. olmayan hastamız olmadı. Kusursuz. Yani yüzde yüz demek değil bu. Kusursuz. Ee, Bunun zaten testini o arkadaşımız size yönlendirerek testi değil siz zaten testini bitirmişsiniz de. Onu da ben yönlendirip inşallah o da sağlığına kavuşuruz çok mutlu olur. Şimdi kafa sesi ne biliyor musun? Nedir hocam? Kafa sesi doğal bir rejistir değil. Hmm. Bu benim görüşüm. Doğal bir rejistir değil çünkü eğitimle ortaya çıkan bir rejistir. Hmm. Falset rejistirle evet. göğüs rejistrini birleştirdiğiniz zaman bu aslında bu birleştirme mix voice denen evet, şeye dönüşüyor. Mix rejistir aslında. Evet. Bu birleştirme iki kasın birbirleriyle dengeli bir şekilde çarp, e, çalışması demek. Vay vay vay. Yani vay, nasıl bir şey o bir iki ya? kası o kadar iyi geliştiriyorsunuz ve beraber çalışmalarını sağlıyorsunuz ki kafa sesi ortaya çıkıyor. Yani nasıl anlarsınız? Özellikle kadınlarda falset kafa arasında ki ayırım çok zordur. Eğer e, birinci pasajı da kırılıyorsa tabii. o falseti kullanıyoruz. Tabii, yani ha kırıldım demek ki bu çıkarız. Erkekler de özellikle e, bu kadar baritonlarda kırılmıyor. Daha kırılır. Yani hmm. baritonlarda daha fazla bilirsiniz kırık e, sesi. Ha ha ha ha Yani bu yodel da deniyor bu bunu şarkıda da söyleniyor. Doğru doğru doğru. doğru. E, yani e, biz de kullanıyoruz hatasız kul cool olma. <gülüyor> <gülüyor> yani ya niye canım babalar kul cool, cool olmuyor? <gülüyor> Zirveyi gördüm <gülüyor> vallahi o gün. Dedim ya benim bugüne kadar yaptığım en eğlenceli röportaj. Hiç böyle bir şey yapmadım hocam. Harikasınız. Şimdi, <gülüyor> Hangi sesi kullanırsanız <gülüyor> ve bu size... yerindeyse ya, insanları yüreğinden yakalıyorsanız Hı-hı. helal olsun. Yani, yani zaten doğru ses denen şeyin bazen temeli doğru, tamamen çok kayıyor. Çok tehlikeli bir kelime. Çok saçma değil doğru, mi? Neyin kime göre doğru? Neye göre doğru yani? Hepsini kullanarak insanlara tabii şarkı ki. söyleyebiliyorsunuz aslında. Ama tabii şöyle ayırabiliriz belki yani. Doğru 
dediğimiz şeyi dinleme zevki olarak değil de ses sağlığı olarak belirlememiz ha, çok mümkün güzel. olabilir doğru. Harikasınız. Yani. yani benim için doğru e, 65-70 yaşına kadar sahnede kalmış. Hmm. E, biz müziğe yanında e, tanıştık, çalıştık Muhteşem. beraber. Bu, bu e, onura sahip oldu. Muhteşem öyle söyleyeyim. hocam. Ee, yine işte bir e, solunumsal sorun nedeniyle sesi hmm. düzeldi ve yine tekrar sahnelere e, şimdi doğru olan şey hmm. siz eğer ileri yaşlara kadar sahnede ayakta hala şarkı söylüyorsanız benim sizden öğrenecek çok şeyim var. Doğru. Benim sizin nasıl oluyor da o hale o halde geldiğinizi anlamam lazım hmm. ki o doğru şeyi ben hastalarıma uygulayabileyim. Kesinlikle. Çünkü Doğru olan şey sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir profesyonellik. Ya. Kafa sesini noktalayalım. Tamam. Kafa sesinde şu olmaz. Ha! Kafa sesinde birazcık bir değişiklik olur. Ha! Bu falsetti. Ha! Ha! Ha! Bölge değiştirerek biter. Yani bu kırılmadan Tabii. giden tek bir otomatik vites gibi düşünün. Harika. Vites değiştikliğini hissetmez. Hissetmezsin. Müthiş. Çok güzel anlattınız hocam. Bana bunu binlerce kere sordular. Ben binlerce kere anlatmaya çalıştım. Benim de eksiklerim olabilir. Ben de bazı şimdi sizin anlattığınız mükemmel bir teoriyle Mesela. anlatıyorsunuz her şeyi. Bu çok değerli. Zaten ondan arkadaşlar bununla tanışsınlar istiyorum ki boşu boşuna artık sağda solda bu neymiş bu neymiş diye aramaktan kusunlar. Hocam bir mesela çocuk doğdu 15-16 yaşına geldi, ergenliğini geçiriyor. Birinci büyük bir problem yaşıyor burada. İşte ses değişimi oluyor, kadınlar değişiyor, erkekler hormonlar ve kalınlaşıyor. O becerilerini yitiriyorlar. Ya, e, şimdi mesela bir, bir ses kaç yaşında oturmaya başlıyor ve kaç yaşına kadar gidiyor bunun oturma süresi? Bu tabii kişiden kişiye değişiyor. Hı. Yani e, böyle bir yaş sınırı değil de yaş aralığı diyelim biz. Tamam. E, özellikle erkek çocuklarda 12, 15, 16 yaş arasında tamam. bu kritik değişim dönüşüm süreci nedeniyle evet. bu yaştan önce şimdi siz çocuk korolarına getireceksiniz mevzuyu evet. çocuk yaşta evet. e, nasıl eğitim yapacağız diye Tabii ki. çocuk yaşta ağırlıklı olarak müzik eğitimi Değil mi? yapılmalı hmm. ses sin eğitiminden çok müziğin yanlış şeyler yapmamasını sağlamaktır Doğru. yani bir Tenor, bariton gibi yetiştirmek değil. Yanlış şeyler yapmadan, sağlıksız ses çıkartmadan kendi sesini koruyarak devam etmişidir. Ondan sonra seste dönüşüm olduktan 17-18 yaşından sonra 23-24 yaşından ne kadar bu 16-17-18 yaş civarından 23-24-27-28'e hadi uzatalım biraz daha. Çünkü herkesin elastikiyeti, esnekliği çok farklı. Hı hı. E, bu yaşlar arasında sesin en verimli bir şekilde geliştirilebildiği dönemden bahsediyoruz. Hı hı. E, bu yaştan sonra e, ben artık 30 yaşımı geçtim. Benden bir şey olmaz asla değil. değil. Kaç yaşında olursanız olur olun siz sahneye çıkarsınız. Hı hı. Bu kesin. Yani hı hı. benden bir şey olmaz. Herkes, her insan bir müzik aleti olarak doğar. Çok güzel. Ve yani şarkı söylemeyi engelleyen şey hı hı. E, sizin kendi iç sınırlarınızdır. Hı hı hı. Peki hocam, e, şimdi gene bu sesler mesela benim sesim atıyorum, ben baritonum, bir arkadaşımın tenor. Aramızda biyolojik olarak ne fark var bizim? Şimdi neye göre bunlar belirleniyor? Bas, bariton, tenor, soprano, işte şu bu. Bunları siz tabii. sizin bakış açınızda nasıl tabii. anlıyorsunuz, anlatıyorsunuz? Şimdi şah ney, yıldız ney, kız ney, süpürde ney. Yani hmm. neyler arasında, enstrümanlar arasında... Hmm. Hmm. Çıkardıkları, onlarda da rejistr kavramı var. Çıkardıkları rejistr'a göre e, sınıflandırmalar yapılıyor. Hmm. Bu sınıflandırma insan sesinde hem e, nota aralıkları, yani hmm. çıkabildiği ses, inebildiği ses ama sadece bu değil. Hmm. Aynı zamanda sesin tınısı ve karakteri de hmm. bariton mu, tenor mu olduğunuzu e, söyler. Açıkçası eğer klasik şan yapmıyorsanız, bariton, tenor veya başka bir şey olmanız sizin profesyonel hayatınızı ne kadar etkiler soru işaretidir. Çünkü klasik şanda 
bir repertuar vardır. O repertuarın dışına çıkamazsınız. Yani o ortodoks hmm. düşünce hmm. E, yani dinsel ortodoksluk hmm. değil. Yani e, kat'i kur, konulmuş kurallar evet. e, siz baritonun yani tenorsanız belki ileri yaşlarda işte e, bazılarının yaptığı gibi ileri yaşlarda bariton parçalarını da yaparsınız. Ha, çok iyi. Yani ama bu e, sadece ve sadece hmm. e, ben e, hem 5. E, oktanın sonuna kadar gidiyorum hem de 3'ün e, hmm. dibine kadar iniyorum. E ben neyim o zaman? Yok öyle bir şey. Yani hmm. şimdi yani sınıflandırmalar tura, aslında tamamen evet. bu sistemin zaman, e, zaman ve egzersizde olacak şey sınıf. Hmm. Yani şimdi ben şunu görüyorum bazen. Bakıyor hop bariton. Hmm. Hop sen tenorsun. Hmm. Yani bu talihsiz bir e, sın- hmm. şey isimlendirme. Çünkü bir kişiyi alacaksınız, eğitmeye başlayacaksınız. Orta tonlardan yavaş yavaş bir atletizm ya, çalışmaya başlayacaksınız. Ondan sonra bundan futbolcu olur, basketbolcu olur, iyi sprint ya da zıplıyor voleybola verelim. Tabii. Yani bu ayrımı belki Daha birinci sonra. yılın sonunda, ikinci yılda yapmak en sağlıklısı. Ya bu ben büyük bir çok şey. yaşıyorum bazen. Mesela bir öğrenci geliyor, konuşma tonu tam bir bariton. Yani merhaba hocam nasılsın tamam. diye giriyor. Herhalde bariton diyorum. Bir tamam. egzersizlere başlıyoruz. Do, do diyez, re, re diyez tamam. tepede. Tamam. Aşağıda iniyoruz. O ses 3.5 okta. Tamam. Tamam. Diyorum ki ben o zaman sana bunu baştan bariton deseydim bunlara bakmayacaktım bile. Evet. Sorun bakmayın orada zaten. Ha, ha. Yani bir şeye bakmayın. Bununla uğraşmayın diyorsunuz. Hayır bir ham sesle bir uğraşın. Hmm. Ondan sonra o diyecek size ben baritonum. Hmm. Yani o ses size diyecek. Yani hmm. hoca olarak siz onu çok daha iyi Anlıyorum. güvene güvene anlayacaksınız. Bir de şarkı... Ve içiniz de rahat evet, olur. Evet evet bir de şarkıcıya yakışan diye bir şey var. Ya tamam bu kadar genişlik Kesinlikle. var da adam şarkı söylediğinde o orta tonları çok lezzetli kullanıyor. Tiz kısımlarda... Ha, tesituradan bahsediyoruz. Ya, evet. Yani. Şimdi tesitura tamam. aktif şan genişliği demek. Hmm. E, aktif şan genişliği... Terimler, terimler, gençler, bakın, yazın. E, not. Alt, 8 oktav sesim var. Tamam. Hadi şarkı söyle o seste göreyim ben seni. <gülüyor> yani bakın e, en böyle doğru. klas operacıların bir buçuk iki oktav, hadi bilemediğiniz iki, iki buçuk oktavlık bir Alan Şan var. genişliği var. Buyurun ya. Şan genişliğinde. Çünkü artikülasyon, artikülasyon devreye girdiği zaman, hmm. yani sözler devreye girdiği hmm. zaman, şimdi eski e, Şilili Yumasumak isimli çok Bilmiyorum. enteresan bir e, şarkıcı var. Okulda gösterirler var. bize. Şimdi bakın Yumasumak'ın Tarire rem pam pam pam pu pu pu pu bakın pu pu pu pu pam pam pam pam demiyor orada. Doğru. Ses çıkarıyor. Doğru. O sesi çıkarırsınız ama o seste sözlü şarkı söylemeniz çok zor. Aa evet anlıyorum ama. Yani o yüzden tesitura yaklaşık iki iki buçuk oktavdır. Hmm. Güzel bir e, genişliktir. Şarkı dinleme, aslında insanların şarkı dinleme zevki de buralarda. Evet. Evet. Yani öbür kısmı yani, açıkçası hemen. tabii biraz show business'ın da bir parçası. Olmaz mı? Etizlere çıktı be. Olmaz yani, mı? Ne, ne uzun zıpladı. Tabii. Yani vay işte basketbolcu Uuu. bir metre zıplıyor. Doğru, doğru. Bu da şovun bir parçası doğru. ve olması gereken doğru, bir şey. Doğru, doğru. Ya ne kadar hep hiç öyle bir şey değil. Yani eğer bir beğeni e, yaratıyorsanız doğru. helal olsun size. Tabii. Ee, şimdi burayı sizle konuşmadan önce Kazakistan'daydım hocam. Orada Dimash Kudai belgenesi mi? Çok ünlü bir şarkıcılarıyla konuştum. Ses genişliği 4.6 okta. Böyle bir genişlik. Hı-hı. Gittim oturdum. Ya şimdi biz izlerken şey yapıyoruz ya böyle bir şey olmaz ya adam hakikaten aralığı öyle geniş kullanıyor ki hani aktif aralığı falset doların ötesinde tam ses sürekli gidiyor yani. Dedim ki sen ses aralığın ne böyle heyecanla sordun cevabı şu oldu. Ben dedi bununla ilgilenmiyorum çünkü dedi benim dinlediğim şarkıcılar ben mesela Michael Jackson hastasıyım öyle 5 oktav bir sesi yoktu ama müthiş bir şarkıcı dedi. Ben kendimi o şekilde değerlendirmiyorum dedi. Çok Ve güzel sana güzel. vereceğim bir cevap yok dedi. Çok Bitti. Güzel. Bu. Ya o bu cevap verdikten sonra benim kalkıp hala işte dört buçuk oktav daha iyi anlamsız. Şarkı söyleme aralığı dediğiniz şey, tesitura dediğiniz şey aslında bu. Bize güzel gelen bir sınır var. Evet. Ve bu sınırdan zevk alıyoruz evet. biz. Daha fazlaları evet bir şov olarak güzel ama gerçek bir olarak... Bir parçası Hı-hı. belki yani sahne Hı-hı. performansı bir Hı-hı. parçası ama yani onunla tartmak doğru değil. Ee, buradan hocam şuraya bağlayacağım. Ee, kanalda Cem Adrian'la da röportaj yapmıştım. Size de hafif konuştum gelmedi geldiğinizde. Ee, Fazıl Sayın işte ilk Cem Adrian'ı tanıttığı bir gösteri var. Bilkent Üniversitesi'nde. Onun video analizlerini ben de yaptım. Orada diyor ki işte normal insanın ses telinin işte 3 katı uzunluğunda, 4 katı uzunluğunda böyle anormal bir ses. Cem Adrian'ı aradım. Ee, dedim ki ya böyle bir şey demiş Fazıl Say. Ya dedi Emre dedi o dedi ben tamam dedi bir doktora gittim o zaman bir ses tellerimi gösterdim ve normalden uzun olduğunu söyledi ama iki kat uzun bir bilmem kat, öyle bir şey konuşmadık daha uzun olduğunu söyledi ve bunun ses çıkarmadı bana 
avantaj yaratacağını söyledi evet. sadece dedi. Bu kadar. Fazlası orada bir baba edasıyla yani beni o kadar çok seviyordu ki dedi. Beni insanlara tanıtabilmek, anlatabilmek için. Yani hani sarıp sarmalamış ve destek veriyor. Çünkü beni ilk defa insanların karşısında çıkarıyor. Kendi de sorumluluk seviyor ve çok sevgiyle anlattı dedi. E, ama dedi hani gerçeği bu. Şimdi evet. hocam size de sorayım. Bir ses deli uzunluğu şarkı söylemeyi ne kadar etkiler? Ve hakikaten bazı insanların ses telleri uzun mudur? Bununla ilgili sizin bütün bilginizi rica edeyim. Bir, bas, bir kişinin boyu basketbolcu olmasını ne kadar etkiler? E şimdi, etkiler. Etkiler. E bas, i̇ki buçuk metre boyunuz var fakat koşamıyorsunuz. Tabii. Ne oldu? Yok. Hiçbir şey. şey yani e, ama tabii ki eğer hmm. basketbol oynayacaksanız e, şimdi ses telinin uzun olması, hmm. uzun ses tellerinden hmm. özellikle pes sesler daha iyi çıkar. Ha, güzel. O yüzden baritonların e, ses teli de e, daha uzun olduğunu görüyoruz. Hmm. Tenorlarda biraz daha kısadır. E, Sopranolarınki ile mezzoların arasında yine bir farklılık görüyoruz. Ama bu onun aha işte sopranodur dedirtecek bir. Hani 10 tane madde varsa bir tanesi de bize geldiğinde evet sizin e, ses sınırlarınız üst e, tonları çıkartmaya uygun hmm. görünüyor hmm. lafı. O evet, ya yani ona bir tane bir ekleme, ekleme yapıyor hmm. ee, onun ses sınıfına hmm. e, karar verme sürecinde. Ama e, yani e, benim sesim e, işte bu arada ses tellerinin uzunluğu e, yani kadınlarda bir buçuk bir sekiz, hadi iki santimin altındadır. İki, i̇ki santim. Santim. Zaten... Tırnağınızın uzunluğu kadardır. <gülüyor> Ondan sonra Nasıl erkeklerde şey hadi ya. iki buçuk santime kadar olabilir. Ama hani ee, burada duruyor yani ses telleri bu şekilde duruyorlar. Çok Nefes muci- borumuzun çok üstünde. Çok mucizevi bir şey değil mi ya? Bu i̇ki buçuk santimden bir şey. bütün hayatımızı bir etkileyen... Bir ailesinin tüm seslerini çıkartıyor. Uf. Düşünsenize küçücük iki tane ses telleri. Yani, yani, Vay be burada kesersin yani. yani, yani evet, Üstüne yok, ne denebilir yani, ki bu? Böyle. Gerçekten. Yani çok çok. Yani, çok acayip. Harika bir, şey. bir enstrüman. Siz bir de görüyorsunuz tabii. Evet, sürekli inceliyorsunuz. Evet, evet. Biz sadece resimlerde bakıyorsunuz. Yani, Sizin için çok daha başka. Ben onun fiziğiyle de çok uğraşıyorum. Çünkü çok zevkli bir şey. Yani hmm. ses fiziği özellikle harika insan yani. sesi fiziği çok zevkli bir şey. Harika. Ee, çok, Müthiş çok hocam. Müthiş. Bir yani bu ses deli uzunluğu aslında e, tamam bir avantaj. Evet, evet sağlar ama evet. koşamıyorsa neye yarar ki? Şarkı evet. söyleyemiyorsa neye yarar ki? Evet. Yani çok etkenli bir işin içindeyiz. Evet. Evet. Her şeyi çok önemsemeli mi? Hayır yani. Şarkı söyleyin arkadaşlar. Ah, Gerisi boş. Lütfen. Şarkı söylemek başka bir şey. Hocam şimdi benim aklımda şöyle bir şey de var. Ee, öğretmenler var. Hı hı. Sürekli derste 60 kişiye bağırmaktan sesleri telef. Ee, i̇şte ne bileyim şarkıcılar var. Çok kötü ortamlarda şarkı söylüyorlar. Mikrofonlar rezalet, sesler pert. Size en çok e, hangi tip rahatsızlıklarla geliyorlar? Eee aslında önce böyle başlayayım. İkinci dönemin ortasına geldik diyorsun. Ben yani. bitirdim mi ilk dönemi? İlk, i̇lk dönem bitti. <gülüyor> İkinci dönemde ses sağlığından bahsediyoruz. Ses sağlığı. Yani, yani bir de sür- nasıl korurlar? Sürdürülebilir profesyonellik evet. ve ses sağlığı ve ses hastalıkları. Hı-hı. Şimdi e, ses sistemini görmüyoruz. Hı-hı. Ses sistemini görmediğimiz için şimdi bana özellikle müzik öğretmenleri... Hı-hı. Ve akşam da ekstra yapan müzik öğretmenleri, evet. profesyonel bir of. sahne yaşamı olan müzik öğretmenleri büyük sıkıntı. Değil mi? Çünkü şöyle oluyor bakın. Yani e, diyor ki akşam e, neden sesimin yorgun olduğunu anlamıyorum diyor. Çünkü hani, sabah öğretmen. Evet. Ya ama sabah öğretmenseniz iyi de sabah şarkı söylemiyorum diyor. Normal konuşuyorum veya çocuklara. Şimdi bir futbolcuya şunu deseniz gülerler. Sabah postacılık yapıyorum, 12 kilometre yol yürüyorum. Evet. Akşam da futbol oynuyorum derseniz, <gülüyor> niye yoruluyorum acaba? Allah hani, Allah. Doğru. Ayak aynı ayak. Doğru. Yani ayak değişen bir şey. Yani Kesinlikle. Dur bir değiştireyim şu ayaklarımı. Öyle bir şey yok. Yok. E şimdi burada kullandığınız organ aynı organ. Hmm. E, taksimetre takın diyorum ben buraya. Hmm. Yani hakikaten taksimetre gibi cihazlar var. Hatta bir tanesiyle ben Gerçekten. yıllar önce uğraşmıştım. Hayda. E, taksimetre takın. Yani. Bir gün içinde hmm. atıyorum 5 saatlik konuşma, ses çıkartma. Bakın hmm. konuşma şarkı söylemeyi bir kenara bıraktım. 5 hmm. saatlik ses çıkartma süreciniz var. Tamam. Bu 5 saati nereye ayıracaksanız ona göre karar Aa, bu kadar. 5 saatin üstüne çıkma. Hmm. E ben 7 saat günde ders anlatıyorum. E, sonra e, akşam da 3,5 saat sahne yapıyorum. Bu yani 
E, gündüz e, 40 kilometre yürüyorum, akşam da 50 kilometre koşuyorum. Bu, bu bedenle bağdaşan bir şey değil. Yani. Hocam Bu buna, yanlış yapıyorsunuz. buna hiçbir e, doktorun yapacağı müdahale yok değil mi? Tabii ki. Yani, Çare yok bunu arkadaşlar. Bana bir, bir pastil yok. E, e, pastil zaten yediğiniz içtiğiniz hiçbir şey ses deline gitmiyor zaten. Onu bir kenara attık. Hmm. Tabii boğazımıza gidiyor. Su içiyorum ses delim demlendi. Ne demek canım böyle Aa, bir şey olabilir mi? Oraya geleceğiz değil mi hocam? Da oraya geleceğiz. O çok, yani yok çok acayip şey, bir bilgi lütfen. o. Onu Yapmayın onu. Yani e, burada e, profesyonel hmm. ses icracısının. Hmm. Şimdi benim bir sınıflamam var. Profesyonel hmm. sesle ilgili bir sınıflama. İki bölüm. Biri icracılar... Sanatsal kaygı içeren profesyonel ses kullanıcıları, diğeri de iş yapan yani işte Hı-hı. avukatlar, Hı-hı. çağrı merkezi çalışanları, öğretmenler bu, bu grupta sanat kaygısı yok. Tamam. Şimdi bu iki gruba farklı tabii ki e, bakış açılarıyla yaklaşmak Hı-hı. lazım. Hasta olarak geldiklerinde de eğitsel süreçlerinde de. E, eğer hele hele sanat icrasıyla bizi muhtemelen dinleyenler sanat icrası yani sanatsal ses icrasıyla uğraştıkları için, profesyonel Hı-hı. icra yaptıkları Hı-hı. için e, onlara yönelik konuşmak lazım. Hı-hı. Çok kıymetli bir, şimdi e, söyleyeceğim baştan söyleyeyim. <gülüyor> Şancı enstrümanını sürekli yanında taşır. Evet. Şimdi elinizde çok kıymetli bir gitarınız var. <gülüyor> Kapodeli Luthien'in kendi kullandığı gitar. Değil mi? Size vermiş. <gülüyor> şimdi onunla hamama gidip çalar mısınız? Yahu Ahşap su alırsa ya. sağır bir enstrüman haline gelir. Hı hı. Ama sigara içiyorsunuz. Ya. Hamamdan daha kötü. Oo. Yani şey e, gürültülü ortamlarda bağıra bağıra ç- bağırıyorsun. Ondan sonra e, lay lay lay lay lay. Yani maç. Ya bunu yapamazsınız. Yani ya bir kerecik oldu işte. Bir kerecik hamama gittim işte. Hı. Yani siz bir kariyer planlıyorsanız. Planlıyorsanız Gençler çok dikkat dinleyin. edeceksiniz. Çok iyi dinleyin bunları. Çok dikkat. Yani enstrümanınız sizin için çok kıymetli. Hı hı. Ve Paco'dan bir tane daha isteyebilirsiniz. Evet. Bundan bir daha isteyemezsiniz. İsteyemiyorsunuz ve kalıyor. O yüzden koruyacaksınız. Müthiş. Hocam e, en çok hangileri geliyor? Nodül, isimleri nedir? Şimdi insanlara teknik evet. şeyler anlatmak da her zaman bence boştur. Yani şimdi evet, burada evet. nodül desek e. Ee, <gülüyor> nodül ne bileyim? İsim koyalım burada. Evet tabii ki. Şimdi e, bu aslında bizim de e, bazen şey yaptığımız yani bizim tarafta da bazen Aha. karışan bir şey. Öyle ne polip ne vesaire. Hmm. Bazen oluyor. Şimdi nodül eğer ay yine ayaktan örnek verelim. Tamam. Görüyoruz ya tamam, daha tamam. kolay işler. Tamam. Yamuk basıyorsanız bir hmm. ayağınızı yamuk basıyorsanız evet. beden ağırlığınız ayağınızın bir bölgesine daha fazla Anlıyorum. yansıyor. Ve bu bölgede doku <gülüyor> diyor ki ben bu kadar travmaya Ağırlığa dayanamayacağım. Evet. En güzeli ben biraz kalınlaşayım burada. Hı hı. Kalınlaşıyor ve nasırlaşıyor burası. Ha, bildiğiniz nasır. Evet. Eğer iki ses delinizi dengeli bir şekilde kullanmıyor. Böyle böyle konuşuyorsanız hmm. sesinde hava var. Tiz seslerde hava geliyor. Çabuk yoruluyorum. Üçüncü çarkıdan sonra sesimde boğazım acımaya başlıyor. Sesim evet. kısılmaya başlıyor. Evet. Ee, konserin sonunda mahvoluyorum. Bir ses çıkarasım gelmiyor. Sabah kalktığımda da çok kalın böyle kaba bir sesle uyanıyorum. Sesimi açana kadar öğlen oluyor. Evet. Gibi şikayetleriniz varsa yamuk basıyorsunuz. Hmm. Yani ayağınızda değil. Ve yamuk Çok basıyorsanız evet. ve bunu uzun süre yapıyorsanız burada bir kalınlar. Bu ne olacak? Bu ne olur? Ya yani ben şarkıcıyla şarkıcı muayenelerinde profesyonel icracıları muayene ederken nodül kelimesini hmm. yani kullanmamaya çalışıyorum. O da küçük tatlıcık böyle şeyler var. Çünkü nodül kelimesini duyunca Bitiyor tamam en yüksek bina nerede? Atlayalım. Evet ben oradan atlayayım. Yani ama tedavi edilmiyor. Kanser deseniz oh çok şükür nodül değil. <gülüyor> yani e, çok kötü ama. Ama ya yani nodül tedavisi son derece mümkün. Ameliyatsız mümkün. mümkün. Ve yüzde doksanın üzerinde ameliyatsız mümkün. Muhteşem. Yani e, nodül eğer çok ilerilemiş ve poliplaşmış hale gelmediyse bunun yine fonksiyonel tedavisi var. Düz basınmayı öğreneceksiniz. Öğreneceksin. Yine e, dengeli dağıtacaksınız basıncı. Tekniği öğreneceksiniz. Sesinizi, hayatınızı doğru kullanmayı öğreneceksiniz. Evet, Belki egzersizleri şey, öğreneceksiniz. Yani bir de hayatı da doğru kullanmak. Tabii. Hocam işte sigara diyorsunuz, 7 evet. saat konuşma, 10 saat Tabii. telefonda durdurdum falan. Lütfen. Bun, bunlar zaten hiçbir şekilde e, şey yapamıyor. E, şimdi hocam çok, çok, çok teşekkür ederim verdiğiniz bütün bilgiler için. Ben bu sizin buluşlarınızı e, incelemek istiyorum. Evet. Gerçekten çünkü özel şeyler. Çalışalım mı? Lütfen zevkle. <gülüyor> lütfen, lütfen zevkle. Hocamız bir mucit. 
Gerçekten bu işe senelerini vermiş ve tek bir işe uğraşmış. Yani ben e, sizin gibi dünyada acaba kaç tane var bilmiyorum. Yani siz gidiyorsunuz çünkü dünyanın her yerine. Karşılaşıyor musunuz böyle yani sizin gibi uğraşan insanlarla? İnsanlar tabii e, var. Yani sesi var. çok seven. Hem... Ama çok değildir herhalde. Yüzlerce bu, Yok. binlerce değil. Değil mi? Belli insanlar. Nedir hocam bu bulduğunuz şey? Şimdi bu suya ses üfleme. Aslında 1950'li yıllardan beri... E, terapi grubunda yani hmm. e, konuşma terapisinde var olan hmm. e, Finlandiyalı bir terapistin ilk olarak e, suya e, bir e, bir tüpü yerleştirerek evet. bir suyun içine yerleştirerek yaptığı bir uygulama. Sonra e, aynı yine Finlandiya'dan bir Marketta Sihbo isimli bir e, terapist e, konuşma terapisti çıkıyor. Finlandiya. Ve, evet. Ve İlginç. bununla ilgili kurslar veriyor. Ben o dönemler 90'ların sonu e, bu konuyla çok ilgileniyorum. Dünyanın muhtelif yerlerine gidiyorum ve evet. e, çeşitli kurslara katılıyorum. Hmm. E, bayağı o dönem bayağı. çok zorlandım. <gülüyor> Ama kendime bir yöntem arıyorum. Harikulade ve hocam. bulamıyorum. Hmm. Sonra bir kongrede, bir köşede verilen bir workshop'a katıldım ve Marketta Sihbo e, bir workshop yapıyor. Böyle bir silikon Boru, bu, bu Türkiye'de ama e, bunun gibi değil. Tamam. Bu medikal silikon. Tamam. E, you böyle bir bildiğiniz su Suya şişesine bu. sokuyor. Bunu size vereceğim. Tamam. Ve bunu, bu da yine bir boru ve su şişesi. Fokurdatıyor. Neyse. Lütfen hadi başlayalım. Şimdi sonra bunu sesle fokurdatıyor. Aa. Sesle. <gülüyor> Su altında gibi aslında. Bravo. Şimdi bununla ilgili ben döndüm. Hmm. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra. Hmm. Kullandım. Aklıma hmm. yattı çünkü ben Hocam, kendimi... Hocam bu ne işe yarıyor peki bu yaptığım? Şimdi ona geleceğim. Aa, bununla ilgili... Ben meraklı şimdi tabii benim, yine çıktım. Şimdi şu anda <gülüyor> hani off the record yazdığım bir e, kitap var. Bir e, bayağı oldu şimdi sayfa sayısı ama sadece bu boruya hmm. üflemeyi 180 sayfada anlatıyor. <gülüyor> Şimdi iki günlük bir... <gülüyor> <gülüyor> Başlayalım. <gülüyor> yani saat kaç? <gülüyor> İmkansız. Şimdi... Ne kadar oldu ya? Bayağı oldu mu röportaj? <gülüyor> bir saati geçtik <gülüyor> mi? Ben dedim ne ama ben... isterseniz dururuz biz. <gülüyor> Hocam yok durması değil. Ben kendimi kontrol ediyorum. Şimdi. Normalde çünkü biz röportaj yaptığımız zaman 45-50 dakikada <gülüyor> finallenir. Siz o kadar dolusunuz ki ben Hakikaten kaptırarak dinliyorum sizi. Tamam. Yani en ufak böyle sıkılmadığım şey yapmadım. İnsanlar da eminim böyle bir keyifle izleyecektir. İnşallah. Hocam anlatın. Şimdi Yorum. döndüm. <gülüyor> kendi üstümde denemeler yapmaya Hayda. başladım. İşte bayağı bir kendime endoskopiler yaptım. BT'lerim çekildi İnan vesaire. BT'ye girdim. Şimdi hastanede olduğumuz için bunları. <gülüyor> Daha BT'ye kolay. bununla girdim. Bununla girdim. BT tomografi, tomografi, şeyine, tomografi sırasında neler olduğunu e, çekildi filan. E, ben bu tüpten Yaklaşık 4 kilometre kadar kullandım. 4 kilometre kadar ne demek? Bunu Abi böyle keserek hastalarımıza e, ha, oh, veriyorsunuz. Şekilde, evet. Yani e, ve tabii ihtiyaçlar icatların anasıdır. Hmm. Sonra e, yani bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Bir, evet. e, daha kompakt, daha kullanışlı, daha etkin hmm. hale nasıl getirebiliriz? Den sonra işte Doktor Box dünyaya geldi. Evet. Şimdi sizinle bunu. E, Eski versiyonu bir kere tamam. koyalım. Yeni versiyon üzerinden tamam. çalışalım. Şimdi bundan sonrası artık sizin tamamen ürettiğiniz şeye geçiyor. Yani evet. bu da bu denediğiniz bir şeydi. Şimdi sizin tabii. üretiminize başlıyoruz. Evet. Ee, bu tabii e, birazcık Allah Allah. biyomedikal mühendislik, tersine mühendislik, e, grafik çizim, kalıp çizimi iyi bir ekibim var. Hı hı. Ve bu tabii iyi insanlarla karşılaşmak e, Tanrı'nın büyük bir lütfu tabii bana. Ki. Ee, hem mühendislik hem e, bu işin kalıp yapımı aşamasında son derece e, zeki insanlarla e, belki üniversite titri yok belki var ama e, deha seviyesinde insanlarla Müthiş. E, bir e, camcı ustamızın yanında 6 ay kadar kalfalık yaptık bunun için. Bunun için. Yani. Yüzlerce prototip yaptık. E, Uğraştınız. Buradan saygılarımı sunuyorum. Süper, süper. Ee, İzmir'de şimdi, değil mi hocam? İzmir'de. Evet. Şimdi ee, egzersizi şöyle başlayalım. Nasıl? Önce nefesimizi kontrol edelim. Tamam. İki ses telinizin arasından ne kadar hava geçtiğini 
e, anlamak istiyorsanız hmm. şuradaki fokurtu size geri bildirim verecek. Aa. Fokurtu sayısı fokur fokur, evet. fokur fokur fokur ne kadar çok hava üflerseniz o kadar çok fokurdan Doğru. olacak. E hadi o zaman bunu kontrol edelim önce. Yani neyi kontrol ediyoruz? Neyi kontrol ediyoruz? ediyoruz? Diyaframı yükseltmenizi kontrol ediyoruz. Yani tabii ki bunu biz hastaya şimdi de hadi işte diyaframı. musculus diyaframatikus kasınızı etraftaki e, destekleyici, dengeleyici kasları e, kullanarak kontrol edelim demiyoruz Allah. tabii ki ama sakin bakalım, bir şekilde evet. yani yaptığınız her şeyin fizyolojik karşılığı burada olması gerekiyor. Hı hı hı. Yoksa benim bunu vermemem gerekir size. Anlıyorum. Şimdi istediğim şey üflerken evet. ve üflemeyi keserken ses tellerinizi kapatmayın. Nasıl yani? yani? Var ya ve de diye kapatmayın. Ne yapacağım? Hep açık kalsın. Yani Gidebildiği yere kadar gideceğiz. Ama kapanmasın. Nereden <gülüyor> kapatıyorsunuz diyafram yükselmeyi durduruyor. Anladım. Buradan değil. Hmm. Yani burası hala açık. Hmm. Buradan durdurdu. Tamam. Yani deneyeceğim. Eğer burada Aa. hissediyorsanız evet. bunu yapmamaya çalışın. Hmm, Birinci adım. Nasıl bir şeymiş ben merak ettim. Solunum. Ya. Bitirdiğinizde diye açmaya çalışın. Esneme öncesi pozisyon vardı ben şu anda. Bir daha. Güzel. Hmm, bu bir diyafram çalışması mı oluyor hocam? Evet. Yapmayın ya. Tabii ki. Mükemmel bir diyafram çalışmasıyla ile karşı karşıyayız. Üflüyoruz. Zaten üfleme klasik şan egzersizleri. Şimdi şey daha yapıyor. sonra geri basıncı arttırıyoruz. Bir daha üfleyin. Başımıza belayı alıyoruz yani, anladım. Yani. <gülüyor> Öyle ben o üfle evet, sabaha evet, kadar evet. değil yani. Tabii yok. <gülüyor> Şimdi ben iki günlük bir <gülüyor> e, hem klinisyenlere hem de sizin evet. pedagoglara bir vokoloji kursu veriyorum. Çok güzel. 18 saatlik bir kurs ve kursun Uy. başında... E, Süp ve suyu veriyorum. Herkes buyurun. Deneyin. Üflüyorum. Yaptı. Anladınız mı? Buyurun yapın diyoruz. Arkadaşlar anladınız mı? Anladım. Ya bunu da anlaşıyorum. Bir, bir hortum. Evet, suya soktuk. Evet, evet, evet. Bu dedik. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Yapar tamam. mısınız? Canavar. Yaptık zaten. Hastanıza yaptırır mısınız? Öğrencinize yaptırır mısınız? Yani Yapıyoruz. Tamam. Ben 18 saat bunu anlatacağım size. Of. 18 saatin sonra yapam so, yapamaz hale geleceksiniz diyor. Yani çünkü işin içindeki mekanizmayı evet, anladığınız zaman başka bir şey olduğunu göreceksiniz. İş başka. Hmm. Gerçekten de 18'in saatinin sonunda şunu soruyor. Şey yapar mıyız? Ee, yaparız. Da e, yani Düşünelim. bunu birazcık e, dinle, düşünmek ve uygulamak, egzersiz yapmak. Hı hı. Bu konuda biraz çalışmak hı hı. lazım. Bunu detaylı anlatmanız gerekiyor zaten hocam. Ha. Yani herkese tabii, uygulamak. Tabii tabii aldım, şimdi. üflüyorum. Yok. Yani çok kolay bir çok, şey zaten. Yani bir şey çok yok. kolay. Her, o zaman bıçağı da alın. Ameliyatınızı Tabii. kendiniz evde hiç zahmet Tabii. etmeyin. Yani ne güzel olmuş gibi. edeceksiniz filan. Gibi. Gibi. Yani bu öyle, öyle bir şey değil. Bu ciddi bir diyafram geliştirici diyorsunuz evet. şu anda hocam. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Hmm. İlkel sese. Hani nefes, ilkel ses, postür. Şunu devam devam yok sizde. Devam. 18 saat kaldı devam. arkadaşlar. 18 saat sonra. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ne yaptım biliyor musunuz? Önce Birkaç fokurtu fokurdattım. Evet. Ondan sonra ses ekledim. Ama fokurtuyu kesmeden. Hmm. Bir daha. Bir daha buyurun. Ah. Aa. Anladınız mı? Ha, evet, İş evet. birazcık daha zorlaşıyor. Tabii doğru. Şimdi egzersizlere başladık. Egzersizlere başladık. Nefesimizle ilgili birazcık evet. baktık. Siz e, icracısınız. Sizinle tamam. şan terapisi yapıyoruz. Tamam. Yani daha iyi bir performans Nasıl geliştirebileceğiniz... Yaparsın? Kasları geliştireceğiz. Tamam. Ee, doğru çalışmalarını düz basmanızı sağlayacağız. Tamam. Daha hızlı, e, daha uzun süre koşabilmenizi sağlayacağız. Hı -hı. Ve siz ondan sonra e, futbol resitali vereceksiniz sahada. Tamam. Hocam çok kısa anlatın. İleride eğer böyle bir şeyiniz varsa ben gelip katılmak da isterim buna. Tabii. Çünkü o çok daha detaylı olur. Tabii siz onu video ile çektirmek tabii, tabii. istemezsiniz ama en azından böyle bir deneyimi yaşayıp ben tabii. de arkadaşlarla yani paylaşmak yani. isterim. Tabii. Çünkü değerli bir şey bu yaptığınız Kesinlikle şey. Öyle. Hani e, burada da en azından böyle çok uzun anlatmaya çalışmayın. <gülüyor> hani sizin için de yorucu olur. Çünkü yok, yok, yok. 18 saatlik bir eğitimi Yok. 15 dakika Hızlı. anlatmaya çalışmak Hızlı. gibi olur. Buyurun. Şimdi e, bunu rahat bir şekilde 
Üflüyoruz. Uzun üflüyoruz. Ses. Glissando. Yukarıda değil o aşağıda aslında. Sonra konuşuyoruz. Ayda. Bravo. Yine şarkı söyletiyorduk eskiden. Yani öyle. Nasıl yapacağız? İşte bu nasıl yapacağız sorusunun şey. cevabını başka bir şeyle. Çünkü bunun içine şarkı söyleyemiyorsunuz. <gülüyor> Su altında şarkı söylemek mi? Ağzında evet. harf de yok. Ama o, bunun içine şarkı söylemenin yolu. Ee? Bu literatürün ilk oral şarkı söyleme maskesidir. Allah Allah. <gülüyor> Şimdi siz de ricam bir şarkı söyleyiniz. Tabii. Ama dışarıya. Dışarı. Yok önce ha, dışarı. dinleyeceğiz. Tabii. Tamam. Farkı görmek için. Giriş şöyle bir bakalım. Ne kadar söyleyeyim bir tane? Seni bekledim bütün gece kapımı çalan sen ol diye kelebek nasıl döner eve yeter ömrüme bir gün bile kısaca bir şey olsun. Süper ağzınıza sağlık. Şimdi biz biraz maske egzersizleri yapalım. Haydi bakalım. Şimdi. Evet. Ben suyun altına dalıyorum. Görüşürüz. Aa, Koku diyecek. Hadi canım. Tabii ki. Şimdi. Hayır koku diyecek. Buna apoca ediyoruz işte. Destek. Bir daha. Şimdi seni seni bekledim ve ten gece. Hayır fokur diyecek. Kapımı çalan. Aklınız sen o fokurtu da olsun. Çık sen de gitti. Bir daha bir daha. <gülüyor> Şöyle. Seni bekledim bütün gece kapımı çalan. Aa, o ne ya? Haydi. Seni bek. Yo normal. Seni, bek... seni bekledim. Ha. Seni bek. Normal. Tamam tamam. Seni bekledim bütün gece kapımı çalan. Sen ol diye. Hayır fokur diyeceğim. Sen ol. Hayır burada fokur diyeceğim. Bağırıyorum bağırıyorum çıkmıyor. Çık. Bağırmanıza ol. gerek yok. Tamam. Çok sakin. Tamam, Kulağınız fokurtuda olsun. Yine hayır, bu hayır burada. <gülüyor> Şöyle. Bütün yaba oldu valla. Dinleyin. Tamam. Yine bu yaba ağda sensin. Dararam. İçime itti. Burundan kaçırmayın. Evet. Hayır. Vay be. Haydi. Yine, yine, Hayır, ha, burundan yine Hayır, burundan kaçırıyor. Yakalıyorsunuz. Gibi. Güzel. İçime Me. Evet. Fokurdan. Me, dikkat. Biraz önceki şarkıdan devam edelim. <gülüyor> Çünkü onu az önce... Seni bekledim Heh. bütün gece kapımı çalan Sen ol diye Bunun içinde, içinde. Sen ol diye <gülüyor> Çok Zor. güvenli merak etmeyin. Evet. Hadi. Sen ol diye Bir dakika. Sen Korkar mısınız? Yok korkmam. Bir anda, bir anda arkadaşı görünce. Ben bağırdıkça o geldi. Bakın. Sen. Şimdi sen ol diye. Sen ol diye. Belki bir daha. Vay be ne biçim bir şey bu ya. Haydi bir daha. 
Kral oldu ya. Şimdi, şimdi bir daha siz kendiniz böyle tutun. Ben bunu arkada yapayım mı? Kral oldu ya. Haydi. Seni özledim, bütün gece kapıma çalan Sen ol, sen ol diye Güzel, şimdi bir daha seni bekledim Sakin, rahat rahat Seni bekledim, bütün gece kapıma çalan Sen ol diye sen ol diye. Burası güzel, atıyor. güzel, Bitti güzel, mi? güzel. Devam edin. Bir daha. Seni. Demek nasıl? Ben arve yeter ömrüme. İyi gün bile. Vay be. Şimdi lütfen seni bekledim. Seni bekledim. Bütün gece kapımı çalan. Sen ol diye. Oo. Evet, Aa, ya. inanılmaz volüm değiştiriyor ve doğru teknik çalışıyorsunuz ha. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden efsane bir şeymiş hocam bu. Efsane bir şey yapmışsınız. Teşekkür ederim. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hakikaten çok güzel ya. Yani farklı bir metot. Yeri değişiyor. Evet, yeri evet, değişiyor. Ama pozisyonu oturtuyor. Tabii pozisyonu oturtuyor. Aa, bedava kendinize teknik çalışma şey işte. <gülüyor> Abi öyle yani şarkıcılık değil ama teknik pozisyonu evet, doldurmada tabii. bir numara. Yani burada şarkı söylemekten tabii. bahsetmiyoruz. Ama tekniği oturtuyor. Koşmaktan bahsediyoruz. Futbol oynamak değil. Hocam bu konuşanlar için de işe yarar son. Ben bildiğin ürün tabii. tanıtımına döndüm. <gülüyor> Yok abi onu yapmıyorum. Ama ben ha? kendim beğendim. Evet. Yani hani ben hocam hocamla ilk defa karşılaşıyorum. Yani daha önce hiçbir şekilde sadece telefonla konuştuk. Vaktiniz var mı hocam dedim. İstanbul'a geldi. Ee, i̇şte oğluyla beraber sohbet ettik. Bu kadar. Ama gerçekten çok farklıymış. Yani hakikaten özellikle bu ön pozisyonu bulmak için ideal ya. Senelerce millete imaj anlatmaktan anamız ağladı. Evet. <gülüyor> evet. Yani şunu titretmeye çalışmak hepsinden çok daha kolay bir yöntem. Konuşmalı da işe yarar bu herhalde. Evet. Değil mi? Konuşmacıların Peki, etkinliğini arttırıyor. Ne kadar çalışıyorsunuz bundan? Bir tane adam bundan aldı. Tabii tabii. Şimdi, Sabah akşam çalışıyor şimdi bakın yani. biraz önce sizinle ne yaptık? Şimdi siz hocasınız ve e, bu konuları çok uzun yıllar e, kafa yormuşsunuz ve beyninizin önemli bir kısmı da sesinizle uğraşmış. Hmm. Ve motor merkezleriniz, beyninizdeki motor nöronlar bu konuda eliniz gibi kullanıyorsunuz siz gırtlağınızı. Hmm. Yeni bir teknik algıladığınız zaman onu hemen detaylı analizini yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka üzerinizden Olacak, geçiyor. Evet, evet. O, bir, o bir şey oldu. <gülüyor> detaylı analizini yaptınız. <gülüyor> Ve de e, onu uygulamaya koydunuz. Hmm. Analiz sentez yaptınız yani çok şu anda. Ama. Evet. Onu uygulama yani bunu algılamadan anlayabilmeniz çok zordu. O yüzden e, hmm. bunu özellikle yapmanız istedim. Çok güzel. Önce ve sonrası Peki hocam yani fark. bununla ilgili olarak hiçbir sıkıntıyla karşılaştınız mı? Yani şöyle bunu yaptı titretti ama sesi gene kısıldı adamı. Şimdi şöyle Mesela doğru. Bu, bu çok önemli bir şey. Ben bunlara değer veririm çünkü. Şimdi. Yani. Çok güzel bir Amerika e, Ulusal Futbol Ligi'nin hocalarından birinin çok hoş bir lafı var. E, exercise doesn't make perfect, exercise makes permanent. Hmm. Yani egzersiz mükemmel yapmaz. Aa. Egzersiz kalıcı yapar. Bravo. Doğru egzersiz mükemmeli kalıcı yapar. Hmm. Egzersizde ne yapıyorsanız, eğer yanlış yapıyorsanız, kalıcıyı Aynen, kalıcı. yani yanlışı kalıcı yapmış olacaksınız. Yamuk basarak koşmaya alıştıysanız, yani... Bir atletizm hocası düşünün. Adam yamuk basıyor. Hadi koşu egzersizi yapacağız. Ya yamuk basmayı daha e, kalıplaştırıyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Anladım. Düz bas. Hiçbir atletizm hocası bunu yapmaz. Hı hı. Yani önce tanır, düzeltir. Sonra e, bir e, egzersiz programı verir. Hı hı. Bu da aynı bu şekilde. Yani, yani e, şu an bunda fizyolojisi... hiçbir e, olumsuz bir şey almadınız Yok. değil mi? Yani e, çünkü... Baston gibi eğer çok yanlış kullanırsanız yani bunu eğer a ya yani ne olursa bunu olsun, bile anlıyorum, anlıyorum. E, fiziksel olarak yanlış yapmanızı e, engelliyor ama 
Yüzde yüz engellemiyor. Tamam, ne kadar şimdi, engelleyebilir tamam, ki? Tamam. Yani Bunu o zaman da yamuk basmayı evet, ne evet, kadar evet. düzeltebilirsiniz? Yani ne olursa olsun hani arkadaşlar da şimdi görecekler. Bilinçli işte farkındalık. Evet. Yani ne olursa olsun bunlar evet. çalışma yardımcıları diyebiliriz. Evet. Ama çalışmanın kendisi değil. Evet. Ama güzel bir faydır. Yani şimdi ben bu hani dediğiniz doğru. Yani Bilgilerimle s- beraber şöyle yapın evet. böyle yapın deyince e, sonuç alabiliyorum. Yani ama ben, tabii ki önce o bilgiyi tabii. biraz evet. geliştireceksiniz ki Kesinlikle. bu da size böyle güzel çalışmalı. Ama hakikaten pozisyon bulmada çok etkileymiş. Bana çok keyif verdi yani burun çıkarmasını aşağı alma ve göğüsü arttırmayı çok kolay sağlıyor. Hocam çok teşekkür ederim ya. Valla ayağınıza sağlık. Ne güzel ettiniz geldiniz. Ben size 10 tane video çeksem hiç sıkılmam yani. <gülüyor> Hakikaten ederim. bu kadar video çektim bu kadar sohbet ettim şey yaptım ama genelde bir saatte karşımdaki de pelt olurdu. Biz de böyle anladık hadi o zaman falan diye bitirirdim. Ben ve hala konuşasım var, ciddi sıkıntı var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Beni misafir ettiniz. Ne Bu demek hocam? Güzel ne demek? ortamda bulunmaktan. Ne demek? Ayağınıza sağlık. Ve onur duydum. Teşekkür Aynı şekilde ederim. ben de büyük onur duydum. Ee, ne zaman İstanbul'a gelirsiniz, ne zaman çalışmanız olursa sizinle sohbet etmeyi her zaman isterim. Onun haricinde de siz dünyanın birçok yerine gidiyorsunuz. Belki sizi takip etmek isteyen dünyanın her yerinden izleyici var çünkü. Belki takip etmek istersiniz. Hocam siz nereden takip edebilirler? Şimdi Instagram, ben onlarla çok var uğraşmıyorum ama Doktor Box Doktor Box sitesi Bununla da Doktor Box arkadaşlar. Evet. Hocamızın patentli olan şey. Doktor Box sitesinde Facebook'ta tamam. bir şeyimiz var. Instagram Bu, var mı? Instagram'da tamam. var. Doktor Box alt tire terapi. Hocamızı buradan takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim.